హీరోగా తన మీద కనిపించబోతున్నారు అని పార్థిపన్ గారు తమిళ్లో యాక్ట్ చేశారు సినిమా దాన్ని తెలుగులో నన్ను యాక్ట్ చేయమని అడిగారు హీరో అయ్యే మంచి మెయిన్ వేషం అది కానీ హీరో అన్నారు చాలా మంది వార్డ్ నెంబర్ వన్ నాయకుడే ఎమ్మెల్యే నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి నాయకుడే ప్రధానమంత్రి నాయకుడే మునిగినా తేలినా వాళ్లే ఎవడ గుల ఉంటే వాడే బర్నాలు రాసుకోవాలి మా గుల ఉంది మందు రాయడం వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తారా నేను మందు రాస్తాను మీ గుల ఉంది మీరు పోతారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కుమారుడు అఖిరా నందన్ అనుకుంటా ఆయన త్వరలో సినిమా తీస్తామన్నారు నేను అనలేదు మీడియా మీలాంటి పని ఉంది మీదో రాయటమే కదా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలకు ముందు ఒక మెరుపు తీగలా వచ్చారు బల్ల గణేష్ గారు అసలు అంత వేగంగా వచ్చిన మీరు అంతే వేగంగా ఎన్నికలు పోయారు ఎగ్జామ్ రాసాము ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలని వస్తాం 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 అని అనుకున్నాము తీన్ మార్ ప్రొడ్యూసర్ మీరేనా అండి సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయింది అండి మరి ఎందుకు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే సినిమాలు ఆపేయ సార్ సినిమాలో ఉన్న స్ఫూర్తి రాజకీయాలు ఎందుకు లేకపోయింది మీకు ఈ రాజకీయాలు సార్ ఒరే అరే అని దొట్టుకుంటున్నారు ఈ రాజకీయ నాయకులు అందరికి ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక సిస్టమ్ అన్ని కొత్త కనిపెట్టిన నార్కో సిస్టమ్ ఏదో ఉంది కదండి ప్రతి వన్ ఇయర్ ఒక రోజు టెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఈ వన్ ఇయర్ మనసులో ఇది ఏమనుకున్నాడు అని వాళ్ళ అధినాయకత్వానికి తెలుస్తుంది మన వాడు ఏంటో మన జాతి ఏంటో మన క్యారెక్టర్ కేసీఆర్ గారి పరిపాలన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే ఆయన పరివారం ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ మరి నన్ను కాంట్రవర్సీలు అవుతారు ఒకటి వస్తా వస్తుంది ఈ అమ్మాయి ఈ నాగరాజు ఎందుకు మనం దొబ్బటానికి వచ్చాడని చెప్పి మోషన్లో ట్యాబ్లెట్ వేసిన అది నా తప్ప అవుతుంది సార్ బయో ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడప్పుడు అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు దానికి కేసీఆర్ గారు కాస్త టెన్షన్ పడుతున్నట్టు సార్ బేసిక్ ఒక మాట చెప్పంటారు సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది కాంట్రవర్సీ ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది మీరు మాట్లాడేది ఏం కాదు అంటాను ఉంటారు ఇరికిచ్చి పోతారు మీరేం మీ సొమ్మేం పోయింది మాట పోతే రేపు పొద్దున మా దోలు తిరేది మాది అంతేనా ఇంకేం ఉందా అంతే కరెక్ట్ అంతే సంస్కృతం ఇది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు చదువుల గురించి ఇటు గురించి మీరు మాట్లాడదు మీకు అంతసార్లు చెప్పే పవనేశ్వర ఈశ్వర అని అసలు గుక్క తిప్పకుండా మాట్లాడారనమాట అసలు ఆ పదాలు పలకడం కూడా నా చేత కాదు మీ ఎజెండానే ఈయన గీయాలని వస్తారు మా ఎజెండా నాగరాజు గురించి కాటేసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళాలని మేము వస్తాం హుజురాబాద్ ఎన్నికకు కేసీఆర్ గారికి సంబంధం ఏంటి అసలు మీరు రాజకీయాలు ఎన్ని మామూలు సార్ నచ్చితే ఒక గౌరించుకోవడం కాపురం చేస్తారు లేకపోతే విడిపోతారు మరి అంత అద్భుతమైన పాలన కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు ఆయన చరిష్మా ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనగలరా ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఓకే కిక్ ఉంటుంది ఫైట్ ఇక ఫైర్ బ్రాండ్ గా అంటే తెలంగాణ టైగర్ గా పేరు కానీ కోమటి రెడ్డి వెంకట రెడ్డి గారు కూడా ట్రై చేశారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు రేవంత్ రెడ్డి సమర్థుడు అంటున్నారు అంటే వీళ్ళంతా అసమర్థుల రేవంత్ రెడ్డి కొన్నంత ఇవాళ జనాకర్షణ కోమటి రెడ్డి ఎంకనకలేదు పదకొండు మంది మంచి ప్లేయర్లు ఉంటేనే క్రికెట్ టీం అవుతారు కానీ అందులో కెప్టెన్ ఒకటే ఉంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా జూనియర్ కదా ఆయన దిగిందా దిగలేదా అని వాడు సమర్థుడా కాదని చూడాలి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి నుంచి వచ్చింది ఆయన పాదయాత్ర వేసి సీఎం అయ్యారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర వేసి సీఎం అయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర వేసి సీఎం అయ్యారు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణలో నేను మాట్లాడలేదు సార్ మళ్ళీ ఏమైతే పెద్ద కాంట్రవర్సీ అవుతుంది మరి ఈ పాదయాత్ర అంత వేస్ట్ అంటారా నువ్వు ఏళ్ళు చూపించి వీడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా వాళ్ళని జలీల్ కాని గిలీల్ కాని ఇచ్చిన నెరికి వాళ్ళని ప్రయత్నం చేయ గాని మరి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జనం మనసు దోచే నాయకుడు ఎవరు అంటారు ఏ పార్టీ అంటారు కడుపే రాలేదు అమ్మాయి అబ్బాయి మీకు పుడతారని నేను ఎట్లా చెప్తా ఎలక్షన్ ముందు అయితే చెప్తారా చెప్తే ఫెయిల్ అయ్యా కదా నువ్వు ఇరిగించావు కదా ఈసారి చెప్పను ఎలక్షన్ ముందు మళ్ళా కాంగ్రెస్ కండువా ఆపుకుంటారు టీఆర్ఎస్ కండువా ఆపుకుంటారు మీరు ఎందుకులే మనకి రాజకీయాలు బ్రహ్మాండంగా వేరే ఉన్నాయి కదా అనుకున్నా అని మళ్ళీ వచ్చి మీరే లేనిపోయిన గుల గీకారు ఇప్పుడు నాకు జాలిం లో వస్తే అంటే ఇచ్చారు మీరు దీని మార్క్ లాపోతే కబర్ సింగ్ తీయలేదా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రాయాలి ఎట్లా ఏంది నాగరాజు అన్న కరెక్టే కదా అని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు జగన్ గారి పరిపాలన గురించి నేను కామెంట్ చేయను నచ్చిన కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఆయన నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అని నేను చూడాలని కోరుకున్నా అంత ఉందంటారా ఉందంటారని మీరు ఏం ఎత్తుతారు ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ అంత ఉండే అయ్యారా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల పాపం ఒక్క స్థానంతో అరే సార్ రెండు స్థానాలు వచ్చిన బీజేపీ భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన పదేళ్ల నుంచి ఏంటి అసలు బైరెడ్ సిద్ధార
బీజేపీ లేదా వందల కోట్ల సరే అన్న నేను పోతా ఇంకెందుకు నన్ను నీ ఆరు వందల ఇంటర్వ్యూ అడిగే ఊరికి చేశాను ఇంకెందుకు అన్న నన్ను నిరికిస్తావు ఐ డ్రీమ్ చరిత్రలో నా మజిలీలో ఇదో కలికితురాయి సంచలనాలకు మారు పేరుగా సాగిపోతున్న ఐ డ్రీమ్ చరిత్ర పుటల్లో ఈరోజు ఆరు వందల పేజీని లిఖించబోతున్నా ఈ మైల్ స్టోన్లో అందరికీ సుపరిచితులైన ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ గారితో మాటామంతి సాగించబోతున్న ఇప్పటి వరకు ఐ డ్రీమ్ మీడియా యాజమాన్యం ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదంతో ఇంతవరకు వచ్చాను ఇక ముందు కూడా నన్ను ఇలాగే ఆశీర్వదిస్తానని ఆశిస్తూ బండ్ల గణేష్ గారితో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయబోతున్నా నమస్తే బండ్ల గణేష్ గారు నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నా సార్ ఐ థింక్ మూడు సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా అంటే అప్పటి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలకు ముందు మీతో నేను కలిశాను అవును ఆ రోజు తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు కలుస్తున్నాను ఎలా ఉన్నారేంటి మీరు చూస్తున్నారు ఎలా ఉన్నాం అదే అంతమంది పెంచారు బాగానే ఉన్నారు హీరో లాగా కనిపిస్తున్నారు నాకు ఎందుకంటే ఇటీవల మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి అంటే ఒక కమిడియన్ ఒక కమిడియన్ నుంచి హీరోగా తన మీద కనిపించబోతున్నారు అని మీడియా ద్వారా నేను కూడా చూడాను అందుకేమైనా గడ్డం పెంచారా హీరో మంచి వేషం అది ఓకే ఒక పార్థిపన్ గారు తమిళ్లో యాక్ చేశారు సినిమా సిరుపు నెంబర్ సెవెన్ అని దాన్ని తెలుగులో నన్ను యాక్ చేయమని అడిగారు హీరో అయ్యాక మంచి మెయిన్ వేషం అది బాగా నచ్చింది చేద్దామని నా వృత్తి సినిమాలు తీయటమే నటనే కాబట్టి నాకు నటన మీద మక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చేయాలని చేస్తున్నానండి అంతేనా కానీ హీరో అన్నారే చాలా మంది హీరో అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ హీరో అంటారు వాళ్ళు జనం అంటారు సార్ హీరో వార్డ్ నెంబర్ నాయకుడే ఎమ్మెల్యే నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి నాయకుడే ప్రధానమంత్రి నాయకుడే అంతేనా అట్లాగే మీ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ నుంచి బండ్ల గణేష్ గారి హీరోగా త్వరలో సినిమా అనేసి నా ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ లో నేను హీరోగా ఒక ఒక లెటర్ బయటకు వచ్చింది అంటే ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసి అసలు అయ్యే నుట్టుదే సార్ పొరపాటును కూడా నా ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ నుంచి నా పెట్టి పెడితే నేను హీరోగా సినిమా తీయను ఇప్పుడు ఓకే ఇతరుల పెట్టుబడితోనే ఇతర ఇతరులు నా మీద నమ్మకుండా సినిమా చేస్తే నేను చేస్తాను నాకు నచ్చితే అందుకని నేను నా డబ్బుతో నేను అంత రిస్క్ తీసుకోను ఓకే అంటే మునిగినా తేలినా వాళ్ళే మునిగిపోవాలి పక్కన వాళ్ళు మునగాల పక్కన వాళ్ళు మునగాలని పక్కన వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మేము తేలుతాము మీ మీ చెరువులు ఈత కొడతాము అంటే బాబు ఈత కొడితే కొట్టుకోండి మునిగితే నాకు సంబంధం లేదు ఈత కొట్టుకొని చేపలు పట్టుకొని వెళ్తే వెళ్ళండి అని చెప్తా కానీ మీరు మునగొద్దు మా చెరువులో రావద్దు అని నేను ఎక్కడ చెప్తాను సార్ మరి దీంట్లో సక్సెస్ సాధిస్తాను నేను అనుకున్నప్పుడు మీ సొంత డబ్బే పెట్టచ్చు కదా నేను పెట్టను సార్ ఎందుకు అంటే నాకు 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 తెలుసు కదా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రిస్క్ మనం పెట్టుబడి పెడితే వెనక్కి వస్తుంది అనే నమ్మకం నేను సినిమా తీస్తే పెద్ద సినిమా తీయాలని అంతేగాని నా మీద నా పిల్లల మీద అట్లా నేను డబ్బులు పెట్టిన సినిమాలు తీయను సార్ అదే మదార్ ఖాన్ బండి సిలార్ ఖాన్ ఎద్దులు అంటారు అనమాట అంటే ఎంత రిస్క్ తీసుకోను నేను నాకు అవసరం ఏముంది చెప్పండి భగవంత దేవర ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ టైంలో నేను ఎక్కడ రిస్క్ తీసుకోకూడదు అంటే ఎన్నో జీవితం అంటేనే ఒక రిస్కులతో కూడుకుని రిస్కులు తీసుకుంటేనే కదా జీవితం అలా ముందు అదే తీసుకొని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాం సార్ ఇక వద్దు అవునా ఓకే మరి సచిన్ గారు ఇప్పటికీ పెట్టుబడులు పెడుతున్నారా మీరు ఆయనకి మనకి సంబంధం లేదు సార్ ఆయన పాపం ఆయన ఎక్కడో చాలా రోజుల తర్వాత ఎప్పుడో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయ్యి గొడవల చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి అప్పటికి ఇప్పటికి మనం మాట్లాడుకోవడం ఏం లేదు అనమాట ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారా మీ పేరు మీద డబ్బులు పెట్టడానికి అంటే డబ్బులు ఎవరు డబ్బులు పెట్టరు నాగరాజు గారు ఊరికి డబ్బులు ఎవరో పెట్టరు ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు డబ్బులు పెట్టి ఎవరికో గొలు వస్తే పక్క అడిగి మందురాయరు ఓకే మీకు అర్థం కదా ఓకే ఎవడో గొలు ఉంటే వాడే బర్నాలు రాసుకోవాలి ఎవడు మండితే వాడే రాసుకుంటాడు కానీ ఎవడికో కాలుతుంది ఎవరికో గొలుగా ఉందని మనకి ఆలి జాలిం లో వచ్చిన మనకి ఎందుకు రాస్తాడు గొలు ఉన్నాడే రాసుకుంటాడు మా గుల ఉంది మందురు అయినా వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తారా నేను మందు రాస్తారు మీ గుల ఉంది మీరు పోతారా మనం పోము మనం పోయే టైం కూడా లేదు అవసరం లేదు మనం మందు రాసిన అవన్నీ మనం మందు రాస్తే తగ్గదు ఓకే అందుకే మనం అంత ముద్రలం కాదు కాబట్టి ఎంత ఎందుకు అంత నమ్మకం ఎదుటి వారికి మీ మీద మీ ప్రొడ్యూ మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంటే సక్సెస్ సాధిస్తారు సినిమా అనేసి వాళ్ళకి ఏంటి అసలుకి మీ మీద పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రావడానికి నా మీద ఎవరు పెట్టుబడి నేను మీ ద్వారా పెట్టుబడులు పెడతారు కదా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మీరు ప్రొడ్యూస్ అంటే మీ డబ్బు కాదు వేరే వాళ్ళ డబ్బు ఎవరు డబ్బు నా డబ్బు నా డబ్బుతో నేను చేస్తాను సినిమాలు వేరే వాళ్ళ డబ్బుతో ఎంత సినిమాలు చేస్తాను నాగరాజ్ గారు పెట్టుబడులు మీరే పెడతారు పెట్టుబడులు మేము పెట్టుకుంటాం మేమే అప్పులు తెచ్చుకుంటాం
నాకు నచ్చిన సినిమా నేను తీసుకున్నప్పుడు పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద నిర్మించినప్పుడు నా డబ్బుతో నా పెట్టుబడితో నేను సినిమాలు తీసుకుంటా నా మీద ఎవరైనా సినిమాలు తీయాలని వచ్చినప్పుడు ఆ నిర్మాత ఇప్పుడు నేను ఎవరితో ఎట్లా సినిమా తీస్తాను తీస్తాను ఒప్పుకుంటా నచ్చితే నన్ను పది మంది అడిగారు నచ్చాలి ఈ క్యారెక్టర్ నచ్చింది కాబట్టి చేస్తున్నా ఒక ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని నమ్మి ఏ రోజున వచ్చారనుకోండి వారికి నమ్మకం ఉండే వస్తారు కదా మీరు అలాంటి మీ మీద మీకు ఎందుకు నమ్మకం లేదంటారు నమ్మకం వేరు పెట్టుబడి వేరు నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంటుంది నేను దేశాన్ని దొబ్బుతాను రా బాబు ఎప్పటికైనా నమ్మకం ఉంటుంది కానీ పెట్టుబడి వేరు ఇప్పుడు మనం ప్రతి రెస్పాన్ ప్రతి రూపాయికి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన డబ్బుకి మనం ఆన్సరబిలిటీ మన పిల్లల భవిష్యత్తు మన జీవితం మనం అనుభవిస్తున్న కంఫర్ట్స్ వీటిలన్నిటిని రిస్క్లో పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే ఎవరైనా పెడితే సినిమాలు తీస్తే యాక్ట్ చేస్తాను లేకపోతే లేదు అంటే స్టార్స్ పవర్ స్టార్స్ అట్లాంటి స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారంటే ఇంకో సినిమా తీయాలనేసి తీసినా తీయకపోయినా ఆయన అంటే తిరుగుతుంటా సార్ అవునా సినిమా కోసం తిరుగుతున్నారు సినిమా తెలిసిన సినిమాకి దానికి సంబంధం లేదు గుడి దేవుడు వరం ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా గుడికి వెళ్తుంటాడు అట్లాగే మనం వెళ్తుంటాం పవన్ కళ్యాణ్ బల్ల గణేష్ గారు కొద్ది రెమ్యురేషన్ సరిగ్గా ఇవ్వరు అందుకు కొంతమంది ఇప్పుడు సుముఖత వ్యక్తం చేయడం లేదు సినిమాల కోసం బల్ల గణేష్ గారు నేను అడిగితేగా ఎవరినా నేను అడిగితేగా అది అది అబద్ధం రెమ్యురేషన్ ఇవ్వకపోతే ఎవరు ఊరుకోరు అట్లా ఉంటుంది అవన్నీ ఉంటుంది టెంపర్ సినిమా అప్పుడు కూడా ఏదో గొడవలు జరిగాయి ఏం లేదు చిన్న చిన్న మిస్ అయిన నెక్స్ట్ టైంలో వస్తుంది మూడు పిల్లలే కొట్టుకుంటారు అన్నా జల్లెళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఈ దేశంలో ఒక తల్లిని ఒక తల్లిని కడుపు బట్టి అన్నా జల్లెళ్ళు కొట్టుకుని విడిపోతున్నారు దానికి ఏమో సార్ ఒక అన్యోన్యంగా ఉంటే మూడు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు లేండి ఉన్నారు కానీ మామూలు సహజం చెప్తున్నా ఒక తల్లి కడుపు నుంచి వచ్చిన అన్న అన్నా జల్లెళ్ళు కూడా కొట్టుకొని విడిపోవటం చూసాం దూరం దూరం కొంటాను మార్పేరుగా నిలబడి అన్న చెల్లెలు కూడా ఉన్నారు ఉంటారు ఉంటారు ఉండరు నేను అంటలేదు కానీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ రావటం వేరు విడిపోవటం వేరు సినిమా అప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు ఒకటి ఇంత సిమెంట్ పోయమంటాడు ఇంకోటి ఇంకో సిమెంట్ పోయమంటాడు అట్లా రకరకాలు ఉంటాయండి అంతే ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు తమిళ్ సినిమా పార్థిపన్ గారు చేసిన తెలుగులో అనేసి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఈ సెప్టెంబర్లో చేస్తా సార్ దానికోసమే గడ్డం పెంచారు మీరు అంతే దానికోసం పెంచుతారు ఇంకా పెరగాలి ఇంకా పెరగాలా ఏంటి మహర్షిలాగా అయిపోతారు ఇంకా దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ అట్లాంటిది ఎవరికి గడ్డం పెంచేస్తాను ఓకే ఓకే అలాంటి క్యారెక్టర్ అంత మంచి క్యారెక్టర్ అది అంటే మెయిన్ రోలే ఉంటారా మెయిన్ రోల్ ఉంటుందండి హిందీ అంతా అభిషేక్ బచ్చన్ చేస్తున్నాడు అంట హిందువులు అభిషేక్ బచ్చన్ చేస్తున్న రోల్ మీకు మీరు చేస్తున్నారా చాలా నమ్మకంతో ఇచ్చారు మీకు ఆ క్యారెక్టర్ అసలు వాళ్ళకి నమ్మకం నా మీద నిలబెడతారని నిలబెట్టారులేండి నిలబెడుతున్నారు ఇది కూడా డైలాగ్ ఫిలిం నా డే నాగరాజ్ గారు ఓకే మంచి మంచి డైలాగ్స్ బాగుంటాయి ఓకే చూద్దాం ఓకే మీ దేవుడు ఆయన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కుమారుడు అఖిరానందన్ అనుకుంటా ఆయనతో త్వరలో సినిమా తీస్తామన్నారు కదా మీరు నేను అనలేదే అనలేదా మీడియాలో అంత వచ్చింది మీడియాలో వస్తుంటే మీడియాలో మీలో అంటే వాళ్ళ పని ఏముంది మీదో రాయటమే కదా అంతే నేను రాయనండి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అదే మీరే అంటే మీ లాంటి వాళ్ళు అయితే మిమ్మల్ని అనలేదు ఓకే ఓకే ఏదో రాస్తారు నేను మనం అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ చేసిన రోజు మనం ఒక కరెక్ట్గా పేపర్ ఇచ్చిన రోజు అది ఎన్ని నేను నేను అనలేదు నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు ఓకే ఓకే ఇకపోతే ట్విట్టర్లో త్వరలో ట్విట్టర్కి సంబంధించి త్వరలో రీఎంట్రీ ఇస్తామన్నారు ట్విట్టర్కి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు కదా మరి పొలిటికల్ కూడా ఏమైనా రీఎంట్రీ ఉందా రాజకీయంగా చెప్పలేము సార్ చెప్పలేరా ప్రస్తుతానికి చెప్పలేము భవిష్యత్ తెలియదు ట్విట్టర్కి అయితే రీఎంట్రీ ఇస్తున్నానని చెప్పేశారు చేసేగా ఇచ్చేసారు అదే ఇచ్చేసారు మరి రాజకీయంగా కూడా రీఎంట్రీ ఇస్తే బాగుంటుంది చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు చూద్దాం సార్ మన చేతులు ఏంటి భగవంతుడు ఏం చెప్తే చేయాలి ఓకే ఓకే భగవంతుడు శాసిస్తాడు మనం ఆశిస్తాం అంతేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలకు ముందు ఒక మెరుపు తీగలా వచ్చారు బల్ల గణేష్ గారు అసలు అసలు చాలా జోషు నింది అసలు ఈ తెలంగాణలో ఆ జోషు ఒక్కసారి ఎన్నికల తర్వాత అట్లా పాల పొంగులాగా అలా పడిపోయింది ఎందుకు అంత అంత వేగంగా ఎందుకు వచ్చారు అంతే స్పీడ్ గోడకు బంతి ఎంత వేగంగా కొడితే అంత వేగంగా మన చేతిలోకి వస్తుందో అంత వేగంగా వచ్చిన మీరు అంతే వేగంగా ఎన్నికలు వెళ్ళిపోయారు అంటే మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం కదా ఓకే కాదు సార్ ఎగ్జామ్ రాసాము ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలని వస్తాం 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 అని అనుకున్నాము బ్రహ్మాండంగా రాసేవాడిని ఫీల్ అయ్యాము కనీసం డెబ్బై ఎనభై మార్కులు తొంభై మార్కులు వస్తే వందకు అనుకుంటే పది మార్కులు వచ్చినాయి ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోతే అప్సెట్ అయిపోతాం కదా సార్ ఏమో మనం చదువుకుంది తప్ప మనం మాట్లాడిన తప్ప
సినిమా ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే సినిమాలు ఆపేయాలి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ సినిమా ఒక నిజంగా దీని మాత్రం ఆపేసేవాడిని మా దేవుడు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలిచి నువ్వు కాదని గబ్బర్ సింగ్ ఇచ్చారు ఓకే అలాగే రాజకీయాల్లో ఒక ఎంట్రీతో ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన ఇక జీవితం అంతా రాజకీయాల్లో ఫెయిల్ అవుతాం లేదా మళ్ళా మనము ట్రై చేయొచ్చు సక్సెస్ సాధించవచ్చు ఒక ఒక అపజయం వెనక ఎన్నో విజయాలు దాగి ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మరి మీరు ఎందుకు రాజకీయాలు కూడా అలా ముందుకు పోయి ఇదే సినిమాలో ఉన్న స్ఫూర్తి రాజకీయాలు ఎందుకు లేకపోయింది మీకు బాగా అడిగారు మీరు నిజంగా నేనైతే ఫస్ట్ అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్స్ ఓడిపోయినప్పుడు మొత్తం రాజకీయాలు రాకూడదు అని అనిపించింది చూద్దాం సార్ ఏమో మీరు ఏమవుతుందో చెప్తే చూద్దాం క్లారిటీ అంటే ఒక స్ఫూర్తి బండ్ల గణేష్ గారు తీసిన సినిమాలన్నీ సక్సెస్ అవుతాయని ఏం లేదు కావచ్చు కాకపోవచ్చు అయినా అదే స్ఫూర్తితో ఏమి అదే లక్ష్యంతో సినిమాలు తీస్తారు మరి రాజకీయంగా ఒక జోష్తో ఒక లక్ష్యంతో వచ్చిన బండ్ల గణేష్ గారు ఎందుకు ఆ ఇది ఆ మెంటాలిటీ కావచ్చు ఆలోచన విధానం కావచ్చు ఎందుకు రాజకీయాలు పట్టవచ్చు రాజకీయాలకు పనికిరానే వచ్చిన డౌట్ ఉంది నాగరాజు గారు స్పీడ్గా మాట్లాడతాను మొహంలో మొహం మీద ఉన్నట్టు మాట్లాడతాను ఏదంటే అది మాట్లాడేస్తాను అవన్నీ రాజకీయాలకు పనికి రావేమో చిన్న భయంతో సినిమాలకు పనికి వస్తారని ఎవరైనా చెప్పారు మీకు సినిమా అనేది గొప్ప వ్యాపారం సార్ సినిమా అనేది మంచి వృత్తి బ్లెస్డ్ మ్యాన్స్ చేసే వృత్తి ఒక నటుడు అవటం కానీ ఒక నిర్మాత నిర్మాత అంటే ఒక దాని చాలా కళాత్మకమైన వ్యాపారం అది ఇన్ని కాంట్రవర్సీలు ఇన్ని తగాదాలు ఇన్ని కొట్లాట్లు ఇన్ని గొడవలు ఇన్ని వ్యాపారాలు ఇన్ని ఉండవు ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఏమ్మ ఈ రాజకీయాలు సార్ ఒరే అరే అని దొచ్చుకుంటున్నారు కొట్టుకుంటున్నారు నోటికి ఏదో వస్తుంది మాట్లాడుకుంటున్నారు మనకి ఫుషికెన్ రేపు ఎవడో ఏదో అంటాడు మా అమ్మ నాయన వచ్చి బాధపడతా కూర్చుంటారు ఇవన్నీ చూడాలంటే పై నాకు ప్రతి రంగంలో ఇది సహజమే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సినిమా అనేది ఒక కళాం తెలియదు రాజకీయ కూడా అలాంటిది అంటే రాజకీయాల్లో అది కూడా ఒక వ్యాపారం లాంటిది కొంతమంది వ్యాపారంగా చూసుకుంటారు కొంతమంది సేవగా చూసుకుంటారు వ్యాపారం పేరు తెచ్చుకోవడానికి అంటే రాజకీయాల్లో ఉండి ఎంతో మంది పేరు తెచ్చుకున్న నాయకుల్ని ఈ రోజు కూడా మనము వాళ్ళ చిరస్థాయిగా నిలబడిన నాయకుల్ని చిలా విగ్రహాలు పెట్టుకొని పూజిస్తున్నాము అలాంటి వారిని చూస్తున్నాము అలా చేయొచ్చు వ్యాపార రంగం రాజకీయ వ్యాపారం అంటున్నారు కాబట్టి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు సార్ సంపాదన కోసం రాజకీయాల్లోకి రావద్దు జనాన్ని మార్చడానికి కోసం రాజకీయాల్లోకి రావద్దు అందుకే రెండు పార్శాలు చెప్పాను కొంతమంది వ్యాపారం చూసుకుంటారు కొంతమంది పేరు చూసుకుంటారని బండ్ల గణేష్ గారు వ్యాపారాన్ని పక్కనే పెట్టి రాజకీయాల్లో నా మార్క్ చూపించుకోవాలి సినిమాలో నా మార్క్ ఎలా ఉందో రాజకీయాల్లో కూడా నా మార్క్ చూపించుకోవాలని ఆగి ఉండొచ్చు వేచి చూసి ఉండొచ్చు కదా అంటే మీరు అంత కరెక్టే మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఇది నేను ఎట్లా ఇవ్వాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ రోజు నేను మానసికంగా చాలా డిప్రెస్ అయ్యానండి మనం ఎవ్వరో పని చేయనంత విధంగా పనిచేశాను నేను ఆ రోజు మీరే చెప్తున్నారు పాల పొంగులాగాని అంటే నేను జనంలో చాలా తర మంది చాలా తర్వాత చాలా మంది అన్నారు ఒరే గనీని ఇంటర్వ్యూలు చూసి ఒక కాంగ్రెస్ అధికారులకు వస్తుందని మేము నమ్మేవరో నాయన అన్నారు అంటే కొంతమంది అంత అంత ఇంప్రెస్ చేసే మనిషిని అట్లాంటప్పుడు అంత ఫెయిల్ అయ్యేటప్పటికీ నాకు బాధ అనిపించింది అని సినిమా సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు సిటీలో కూడా లేరు అక్కడ ఉన్నారు బయటకు వచ్చి సినిమా ఎలా ఉందని కనుక్కున్నారు మళ్ళీ దాని మీద ఏదో కొద్దిగా డిప్రెస్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే అవుతారు రాజకీయాలు కూడా అలా అన్నప్పుడు ఒక రెండు రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు బాధ ఉంటుంది రే ఇంత చేశాను ఇంతగా వచ్చి ఇంత పబ్లిసిటీ వచ్చి నేను ఫెయిల్ కావడం ఏంటి కనీసం నాకు టికెట్ కూడా రాకపోవడం ఏంటి అనేది సరే చల్ వదిలే మళ్ళీ చూద్దాం ఏముంది అని ఒక్కసారి ఎందుకు అనుకోలేకపోయారు అంత విరక్తి ఎందుకు వచ్చేసింది రాజకీయాలు అంటే నా ఈ రాజకీయాలు అంటే ఏం సార్ ఈ అమ్మ వీళ్ళు నేను ఎవరైనా శత్రువు అనుకున్నాను అనుకుంటాడు నాకు శత్రువే ఎదురొచ్చిన పలకరిను ఓకే శత్రువే కల్లో కూడా శత్రువే నాకు నాకు నచ్చిన వాడు శత్రువే ఈ రాజకీయాల్లో పగలంతా తిట్టుకుంటున్నారు సాయంత్రం పార్టీలో కూర్చుంటున్నారు పగలంతా మా పేపర్లో అరుచుకుంటారు సాయంత్రం ఏదైనా ఫంక్షన్లో కలిసి లాక్ చేసుకుంటారు ఈ సాంప్రదాయం ఏంటా అని మనకు శత్రువు మనం జనాన్ని నమ్మగలుగుతున్నాం నేను పలానా పార్టీ నేను పలానా వ్యక్తిని నేను పలానా మనిషిని నేను వాళ్ళు అంటే నాకు పడదు అని జమ జనాన్ని పాపం కొన్ని కోట్ల మందికి మనం మెసేజ్ ఇస్తున్నాం నేను ఈ పలానా ఈ పార్టీ నుంచి నేను మనిషిని అని వాడంతా ఈడంతా తిట్టుకుంటున్నాం సాయంత్రం ఏ అకేషన్లో ఎక్కడో కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నాం అది నాకు నచ్చట్లేదు అది ఇదేందిరా ఇదేంటిది శత్రువు అంటే శత్రువే మిత్రుడు అంటే మిత్రువే ప్రాణం కోసం మన కష్టాలు ఉంటే మన మిత్రుడి కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి వెళ్ళాలి శత్రువు అంటే వాడు ఇంటికి వచ్చినా పలకరి కూడదు ఓకే ఇక్కడ స్నేహం వేరు రాజకీయం వేరు కొంతమంది నాయకులు తిట్టుకోవచ్చు అంటే పార్టీ లైన్ పార్టీ స్టాండ్ తీసుకుని తిట్టుకుంటుం
మీ ఇంటి నిండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిత్రపటాలు అయితే ఉన్నాయి నేను చూశాను థ్యాంక్ యూ ఓకేనా ఆయన ఆయనే మీ దేవుడు అని నేను నమ్ముతాను మరి దేవుడు ఫోటో నేను చూడలేదు ఆయన ఫోటోలు అయితే ఉన్నాయి అలాంటిది మీరు జనసేన పార్టీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్థాపించిన జనసేన పార్టీలోకి ఎందుకు మీరు వెళ్ళలేదు అంటే అభిమానం వేరు పార్టీ వేరు అని మీరు అన్నది లెక్క లెక్క అని మీరు చాలా సార్లు అన్నారు అలాగే ఇక్కడ రాజకీయాల్లో కూడా పార్టీ వేరు వ్యక్తిగత సంబంధాలు వేరు ఉండవచ్చు అలాంటప్పుడు పొద్దున తిట్టుకొని రాత్రి పార్టీలో కూర్చోడం తప్పు కాదు మళ్ళీ వాళ్ళ పార్టీ స్టాండ్ వచ్చినప్పుడు పార్టీ స్టాండ్ తీసుకొని మాట్లాడుకుంటారు తిట్టుకుంటారు దానికి దీనికి ఇలా మీరే చెప్పారు కదా రెండు భాషలు పవన్ కళ్యాణ్ మీద అభిమానం ఉంది కానీ పార్టీకి వేరు రాజకీయం వేరు అభిమానం వేరు అని చెప్పారు ఇలా వ్యక్తిగతం వేరు పార్టీ స్టాండ్ వేరు కదా మరి ఎందుకు అలా మాట్లాడతారు మీరు అంటే నాకు నా మైండ్ సెట్ అది మీరు అంతా కరెక్ట్ అయ్యే నాగరాజు నేను ఒప్పుకుంటా కానీ నా మైండ్కి ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించింది అంతేకాని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కానీ మా జనసేన పార్టీని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీని కానీ నా కళ్ళలో కూడా నేను ఎప్పుడు విమర్శించను ఆయన గురించి అడిగారు అనుకుంటే మాట్లాడను అంతే నా నా గురువు గారు నా దేవుడి గురించి నేను మాట్లాడను అంటే అంతేగాని ముందు ఒకటి వెనక ఒకటి ఈ రాజకీయ నాయకులందరికీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక సిస్టమ్ అన్ని కొత్త కనిపెట్టి నార్కో సిస్టమ్ ఏదో ఉంది కదండి అది కనిపెట్టి నార్కో అది పెట్టేసి పార్టీ ఒక వన్ ఇయర్ ప్రతి వన్ ఇయర్ ఒక రోజు టెస్ట్ చేయాలి వీళ్ళకి ఈ వన్ ఇయర్ మనసులో ఈడు ఏమనుకున్నాడు అని వాళ్ళ అధినాయకత్వానికి తెలుస్తుంది మన వాడు ఏంటో మన జాతీయ ఏంటో మన క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్క అది కొత్త సిస్టమ్ తెచ్చుకోవాలి అది ఏదో కనిపెట్టి ప్రతి ఒక్కడు మన పార్టీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చాం అన్ని ఇచ్చాం పార్టీల పదవులు ఇచ్చాం కానీ నాయకుడి గురించి ఇది ఏమనుకుంటున్నాడు అది ఒక మిషన్ పెట్టి వన్ ఇయర్లో ఒక డేటా తీసుకోండి నాయకుడికి ఇస్తే నాయకుడు సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోతాడు సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోతాడు సార్ కాదు అప్పుడు రాజకీయాల్లో రావాలంటే కూడా ఎవరు భయపడతారు భయపడతారు నిజమైన నిజాయితీగా నేను మీ ద్వారా అందరినీ కోరుకుంటున్న ప్రతి పార్టీ అధ్యక్షుడిని ప్రతి ఒక్కరిని ఏ పార్టీ అయినా సరే ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడి దగ్గర ఒక ఇది నార్కో నార్కో అనేసి టెస్ట్ పేపర్ ఉండాలి ప్రతి నెలకు ఒకసారి ఒక రూమ్ లో పంపించి అండ్ కూర్చోబెట్టంగా స్కాన్ ఉంటది ఈ వన్ మంత్ ఈ వన్ మంత్ మన ఆడు మనసులో ఏం జరిగింది ఈ ఎన్నిసార్లు తిట్టుకున్నాడు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుకున్నాడు అంత నిజాలు ప్రేమించాడు అనుకోండి అండ్ ఆ నాయకుడిని ఇంకా ప్రమోట్ చేసుకోండి నిజాయితీయే కదా యాక్చువల్ ఉండదు కదా సార్ నువ్వు దేవుడివి నువ్వు రాముడివి నువ్వు లేకపోతే నా జీవితం లేదు అది ఇది నేను నోట్లోంచి మాట్లాడటమే కాదు ఇక్కడ ఏముందో ఇక్కడ ఏముందో నాయకుడు తెలియదు ఇక్కడ ఎన్ని బూతులు తిట్టుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు అసహించుకుంటాడు తెలిస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది పిక్చర్ అప్పుడు అప్పుడు వాడు భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉండాలి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉండరాదు అంటారు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ అదే రావాలి ఇక్కడ ఏమైనా ఇక్కడ నుంచి అదే రావాలి అదే రావాలని నేను అంటారు ఇక్కడ ఏం బొబ్బో 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 ఎన్నిసార్లు మీ పరిపాలన అంటాడు లోపల ఏం స్కీములు అండి ఏం స్కీములు అండి జనానికి రేపు ఏం ఆన్సర్ చేయాలండి చెప్తే ఏంటి అండి మా మా నాయకుడు అంటారు ఓకే అట్లా ఉండకూడదు ఆ నార్కోల్ టెస్ట్ తెచ్చి పెట్టాలి నా కోరిక అప్పుడు చాలా మంది గెలిచి నాకు పార్టీలు మారటాలో ఉన్నప్పుడు తిట్టుకోవటాలో అవి ఉండవు ఇంకా ఒక మాట అన్నారు మీరు నేను ఆ సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయినా కూడా నా గాడ్ ఫాదర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళా నన్ను ఇది చేశారు నేను మళ్ళా రాణిస్తున్నాను అంటే అలాంటి గాడ్ ఫాదర్ మీకు రాజకీయాల్లో దొరకలేదంటారా మిమ్మల్ని మళ్ళా ప్రోత్సహించి గణేష్ అయిపోయింది అయిపోయింది నువ్వు నిరుత్సాహపడద్దు మళ్ళా మనకు ఉంది ఇంకా ఐదేళ్ళు ఉంది ఐదేళ్ళలో ఎవరు రాలేదు సార్ నాకు గాడ్ ఫాదర్ ఎందుకు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక మంచి బూస్టింగ్ తెచ్చారు మీరు చాలా గుర్తించలేదేమో పాపం అది ఎందుకు గుర్తించలేదు అదే ఇప్పుడు దాన్ని నేనేం చెప్తా సార్ ఓకే ఇప్పుడు నా తీన్మార్ ఫ్లేల్ అయినా నన్ను గుర్తించి నా బాస్ నన్ను మళ్ళీ లేపాడు నన్ను అట్లాగే వీళ్ళు నన్ను గుర్తించలేదేమో ఓకే గుర్తించిపోవడం నా తప్పు కాదు కదా సార్ అది గుర్తించలేదు కాబట్టి మీరు సైలెంట్ అయిపోయారు సైలెంట్ ఇప్పుడు గుర్తి గుర్తించలేదే మనం అంత అలా అనుకున్న స్థాయికి మనం పనిచేయలేదేమో నా ఫీలింగ్ ఓకే అందుకు ఇక సైలెంట్ అయిపోయారు ఇక రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళారా ఇంకా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేదు సార్ ఆ ఉద్దేశం మధ్యలో టీఆర్ఎస్ లేకి త్రీఆర్ఎస్ లేక అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు బండ్ల గణేష్ గారు అని వినపడ్డాను వాస్తవమేనా లేదు లేదు సార్ లేదా ఎప్పుడు లేదు సార్ ఎందుకు టీఆర్ఎస్ అంటే కేసీఆర్ గారి పరిపాలన మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఆయన కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారు మాత్రమే బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే అంటే ఆయన పరివారం ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ మరి నన్ను కాంట్రవర్సీలు అవుతారు మీరే అన్నారు సార్ కేసీఆర్ గారు బ
రాయచూరు దగ్గర మక్తాల మరికల దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే ఆ పొలాలన్నీ ఎండిపోయిన పొలాలు ఈ మధ్య నారాయణపేట పన్నెండు పోతే సస్యశ్యామలం సస్యశ్యామలం సార్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి కంటే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి నా కడుపు ఎండిపోయింది ఇది నా దృష్టిలో ఎవరు చేశారో తెలియదు కానీ కేసీఆర్ గారి వల్ల సాధ్యమైందని నేను అనుకుంటున్నా అందుకని కేసీఆర్ గారి మీద పాలన మీద నాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారండి మీ టీంని మీరు అని చెప్తున్నారనమాట మీరు చెబుతుంటే వాళ్ళు చేస్తుంటేనే మాకు కూడా ఓ బండ్ల గణేష్ గారు మాకు బాగా రెస్పెక్ట్ పోతే మంచి మంచి ట్రీట్ ఇచ్చారు బాగా చూసుకున్నారు మా నాన్న ఒక వస్తుంది అనమాట మీరు మమ్మల్ని నేరుగా చూసుకోలేరు కదా మీ టీమ్ చూసుకుంటుంది మమ్మల్ని ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు టిఫన్ తీసుకురా వెళ్ళు అది వాళ్ళు వచ్చారు తెచ్చారు పెట్టారు నాకు అంటే మీ ద్వారా వచ్చింది వాళ్ళు పాటించారు నేను చేశాను దాన్ని అంతే కదా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఏదైతే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఫీల్డ్కి వచ్చి పనిచేయరు ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ అవన్నీ కూడా బయటకి అంటే ఆయన అమలు చేసే అమలు చేసే ఒక్కటి అమలు చేసే స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేయరు మంత్రులు కింద ఎమ్మెల్యేలు ఐఏఎస్లు వీళ్ళందరూ ఉంటారు అనమాట కింద అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యూరోక్రాట్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు అమలు చేస్తుంటే అలా పైనుంచి కిందికి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నట్టు కదా అప్పుడు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే పనిచేసేటప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చి అక్కడ వచ్చి ప్రాజెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన పని చేయరు స్కీమ్స్ వచ్చి ఆయన ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి ఆయన అందించరు సరే సార్ మీరు అడిగింది నాకు నాన్స్ ఏమైనా ఉండే ఓకే నేను మీకు ఏం చెప్పాను మా వాళ్ళకి టిఫిన్ తెచ్చిమని చెప్పాను మా ఇంట్లో వన్ టైం టిఫిన్ వేసింది ఇంకొక అమ్మాయి చట్నీ వేసింది ఇంకొకళ్ళు ఇడ్లీ వండారు ముగ్గురు మా మనిషిని తీసుకొచ్చి మీకు ఇచ్చాడు ఈ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు ఉప్పు ఎక్కువ వేసిన ఒకళ్ళు నీళ్ళు ఎక్కువ వేసిన ఒకడు వస్తా వస్తాయి అమ్మ ఈ నాగరాజు ఎందుకు మనం దొబ్బటానికి వచ్చాడని చెప్పి మోషన్లో ట్యాబ్లెట్ వేసిన మోషన్ ట్యాబ్లెట్ వేసిన అది నా తప్ప వద్దా సార్ కాదు కాదు అట్లాగే కేసీఆర్ గారు అద్భుతం సార్ కింద తప్పు చేసి ఆయన తప్పు ఎట్లా వద్దు సార్ నేను తప్పని లేదు కేసీఆర్ గారు మా ఇంట్లో నలుగురులోనే నాలుగు మెంటాలిటీలు ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు మంత్రి వర్గాలు ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ అని నేను ఎట్లా చెప్తా సార్ ఓకే ఇది ఇప్పుడు గోదావరి టిఫిన్ సంగతి చెప్పారు ఓకే ఓకే మా ఇడ్లీ ఆహ్ మా గారెలో మంచి లాజిక్ చెప్పారు మంచి లాజిక్ వాళ్ళు ఎవరో తప్పు చేస్తే మా బాధ్యత ఎట్లా తప్పు గురించి మాట్లాడు ఇప్పుడు ఎవరో ఎమ్మెల్యేనో ఏ మంత్రి ఉన్నో తప్పు చేస్తే కేసీఆర్ గారు తప్పు కేసీఆర్ గారు తప్పు అంటే ఎట్లా తప్పని లేదు కేసీఆర్ గారి మస్తిష్కం నుంచి వచ్చే ప్రతి ఆలోచనను కూడా మంత్రులు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు వారి ద్వారా బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇక ఆర్డీఓలు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనమాట అంటే టీం అంతా చేస్తున్నట్టుగా అంటే అక్కడ మధ్య మధ్య తప్పులు జరుగుతుంటాయి మంత్రులు అందరూ తప్పులు చేస్తారు ఐపీఎస్ బ్యూరోక్రాట్స్ మా గురించి మాట్లాడే స్థాయి నాది కాదు నేను మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళు సర్వీస్ సార్ వాళ్ళు 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 కేసీఆర్ గారు ఉన్నా చేస్తారు రేపు ఇంకొక పార్టీ ఉన్నా చేస్తారు రేపు ఇంకొక వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళ పైన అధికారులు పైన నాయకత్వం రూల్ చేసే పార్టీ ఏం చెప్తే చేయటం సార్ మరి వాళ్ళని వాళ్ళు చేయడం లేదు కదా ఇప్పుడు పనులు రాజకీయ మనకు సంబంధం లేదు సార్ ఓకే చేయనీకిపోతే వాళ్ళు చేయరు ఓవరాల్గా కేసీఆర్ గారి పరిపాలన మీద సూటిగా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు నాకైతే నాకు కేసీఆర్ గారి పరిపాలన కేసీఆర్ గారు బాగా చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది సార్ కేసీఆర్ గారు బాగా చేస్తున్నారు మరి అంత బాగా చేస్తున్నప్పుడు హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడప్పుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు దానికి కేసీఆర్ గారు కాస్త టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నారు ఏ టెన్షన్ అబంక్షన్ సార్ సార్ బేసిక్ ఒక మాట చెప్పమంటారా సార్ అనకూడదు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది కాంట్రవర్సీ ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఏం కాదు మీరు మాట్లాడేది ఏదైనా ఏం కాదు అంటా ఉంటారు ఇరికిచ్చి పోతారు మీరు మీ సొమ్మేం పోయింది మీ సొమ్మేం పోయింది అంట ఏం కాదులే అండి ఏం కాదులే అండి లాగుతారు బయటకి మాట పోతే రేపు వద్దు మా దోలు తిరేది మాది ఏం తోలేదు రాజేంద్ర గారు ఇప్పుడు ఇల్లు నేను కట్టుకున్నా సార్ ఇల్లు నేను కట్టుకున్నా మేస్త్రి ఉన్నాడు సిమెంట్ వేసేవాడు ఉన్నాడు ఇటుకేసేవాడు ఉన్నాడు ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నాడు రక అందరికి డబ్బులు ఇచ్చి నేను కష్టపడి నేను కట్టుకున్నా ఇల్లు ఓకే కట్టుకున్నాక ఇంట్లో అందరినీ చేర తీసాను నేను చేర తీసినాక ఆ ఇంటికి ఆర్కిటెక్ట్ నేనే ఆ ఇంట్లో నాకు రైట్ ఉందంటే మీరు ఇస్తారా లేదు పే చేసాను నువ్వు ఇచ్చినావు అంతే నువ్వు డిజైన్ ఇచ్చినావు నాకు అంతే అంతేనా ఇంకేం ఉందా అంతే ఏం లేదు కరెక్టే కదా అంతే మళ్ళీ లేదు ఈ పెయింట్ లేసాను సార్ నేను ఈ ఇంట్లో నేను ఇంటికి పెయింట్ నా నాదే అంటే ఊరుకుంటారు మీరు నేను డబ్బులు ఇచ్చాను నువ్వు పెయింట్ వేసావు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎవరో కాంట్రాక్టర్లు కడుతున్నారు రేపు పోలవరం కట్టిన కాంట్రాక్టర్ నాదంటే ఊరుకుంటారు జనం ప్రభుత
దాని హక్కు అనుభవి దాని నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఆయన కింద బండ్ల గణేష్ పెట్టుకున్నాడు నాగరాజు పెట్టుకున్నాడు ఇంకోని పెట్టుకున్నాడు ఇంకోని పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఇష్టం ఆ పేటెంట్కి నష్టం ఆయనకు నచ్చినప్పుడు తీసేసే రైట్ ఆయనకు ఉంది దూరం పెట్టే రైట్ ఉంది ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి నేను కాదు నాకు ఉంది నీతో పాటు నేను జెండా మోసాను నీతో పాటు నేను ఇసుక మోసాను నీతో పాటు నేను సున్నం కొట్టాను నీతో పాటు నేను రంగ్ చేశాను నీతో పాటు నేనే ఎలక్ట్రిషన్ పనిచేశాను అంటే కుదరదు దాని 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 సృష్టికర్త ఒక పదవిలో ఉండి ఒక పదవి చేస్తూ నాకు వద్దు నాకు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వద్దని పదవి తీసి పారతొబ్బి వద్దని పద్నాలుగు ఏళ్ళు కష్టపడి పోరాడి రాత్రి వెనక పగలానికి తిరిగి ఎన్నో రిస్కులు తీసుకొని మన చచ్చిపోదాం అనడానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆమర్ నిరాధిక్ చేసి అన్ని చేసుకొని మెప్పించో మొప్పించో మొక్కో బాధపడో అబద్ధమాడో నిజమాడో ఏదో ఒక సహకారం అయితే చేశాడు కదా బై గాడ్ నేను చెప్తున్నా తెలంగాణ విడిపోయే రోజు అయిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ ఏంద్రా మన పరిస్థితి ఇంకా మేము ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అయిపోయాం పుట్టినప్పటి నుంచి వచ్చి మనకు అటు పోతేనేమో మనకి ఏమి లేదు అక్కడ ఎవరు లేరు మన బతికి ఇక్కడే కదా ఇవేమైపోద్ది ఇరవై తొమ్మిదో రాష్ట్రం ముప్పై రాష్ట్రం మంది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదో రాష్ట్రం ఈ అట్టడుగు నుండి పోతామేమో ఇంకా మన బతుకులేంది ఒక బీహార ఉద్యమం కొట్టుకుంటారేమో అని చాలా భయపడ్డా సార్ నేను మీరు ఈరోజు ఒక ఐదు ఆరు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత గుంటూరుకు పోతే మళ్ళీ ఇబ్బందినా గుంటూరు వన్ వన్ ఇయర్ లోపు వచ్చేసినాం కదా సార్ మాకేం తెలుసు మా ఇంటి పక్క కూడా మా ఇల్లు నాకు గుర్తులేదు ఓకే మా ఇల్లు మాకు గుర్తులేదు గుంటూరులో మీకు మా మా ప్రాపర్ ఎప్పుడో బతకడానికి వచ్చేసిన వాళ్ళం మేము ఎప్పుడో యాభై నలభై ఐదు నలభై ఆరు సంవత్సరాల నాడు మా నాన్న వచ్చి తీసుకొచ్చేసిన మాకేం తెలుస్తుంది సార్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఎట్లా అని భయపడినాన్ని ఈరోజు గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ తెలంగాణ విడిపోయినాక ఏం సార్ ఇలా భారతదేశంలో నంబర్ వన్ స్టేట్ అనిపిస్తుంది నాకు సస్యశ్యామలం ఎక్కడ పడ్డ ఎక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఎక్కడ పడ్డ వాటరు అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా మొదలుపెట్టండి ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకొని ఉండే మాకు అనవసరం రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారో ఎన్టీ రామారావు గారు చేశారో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు తప్పులే సార్ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు అవన్నీ నాకు తెలియదు సార్ నాకు ఎవరు ఏం చేశారో నాకు తెలియదు ఎవరు మొదలుపెట్టినా ఈరోజు అనుభవిస్తున్నాం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సస్యశ్యామలం చేసాం ప్రతి ఒక్క పొలాలు కూడా ఏం రేట్లు సార్ ఇక్కడ భూమి రేట్లు ఏం రేట్లు అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అది దీ తాజ్మహల్కి ఎంతమంది కూలీలు కట్టారే కదా తాజ్మహల్ కట్టింది షాజాన్ దాని బునాది ఎవరు వేశారో నాకు తెలియదు ఎంతమంది కూలీలు కట్టారో నాకు తెలియదు ఎంతమంది డిజైన్లు వేశారో నాకు తెలియదు ఏ దేశం నుంచి వచ్చి ప్లాన్ చేశారో నాకు తెలియదు కానీ దాన్ని కట్టిన ఆయన పేరు అదే కదా ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో మాకు నీళ్ళు వచ్చినాయి అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అంటే కేసీఆర్ గారు మాత్రం బాగా చేస్తారని నా నమ్మకంతో మీకు చెప్తున్నా అంతేగా నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు ఓకే ఓకే ఇక్కడ భూములకు భూమి వచ్చింది అది వచ్చింది వచ్చింది బాగా చెప్పారు మీరు ఖచ్చితంగా అది హైదరాబాద్లో భూములు కొనాలంటే మాలాంటి వాళ్ళ వల్ల కాదు అది అయితే మౌలిక వసతుల్లో ఒకటైనా రోడ్లు సిటీ రోడ్లు కూడా సరిగ్గా లేవు వర్షం వస్తే తెప్పలు వేసుకొని తిరగాల్సిందే హైదరాబాద్ రోడ్లలో కార్లు కూడా అలా కొట్టుకొని పోతున్నాయి మనం చూస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన వరదల్లో ఎట్లా కార్లు అన్ని కార్లు అలా 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 కొట్టుకుపోయి మీరు అంతా తెలిసిందే లింగోజి కూడా అదంతా కూడా మీరు చూసారు మన మరి కనీసం డెవలప్మెంట్ లేకోకుండా హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ లేదని అనేవాడిని హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ ఉందో లేదో చూపి రోడ్లు కానీ బోట్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నాం షిప్ వేసుకొని తిరుగుతున్నాం టైటానిక్ వేసుకొని తిరుగుతున్న మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే ఒకసారి బాంబే ఒకసారి బాంబే ఒకసారి కేరళ హుదూర్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూపించి సార్ భారతదేశంలో నంబర్ వన్ సిటీ హైదరాబాద్ నా దృష్టి భారతదేశంలో నేను లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ వీక్ బెంగళూరు వెళ్ళా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేను అనుకున్న పాయింట్కి వెళ్ళడానికి నేను వాడు డ్రైవర్ ఎక్కిన కానీ ఎంతసేపు అవుద్దా అయ్యా అని అడిగా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సార్ అన్నాడు తొందరగా వెళ్ళమ్మ కొంచెం అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉందని చెప్పా గంట నలభై ఐదు నిమిషాలకు కూడా రీచ్ అవ్వలేదు సార్ నేను పోయేటప్పు కానీ వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉన్న రోడ్ ఫెసిలిటీ సార్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు భూకంపం వచ్చినప్పుడు సునామీలు వచ్చినప్పుడు లెక్కేస్తే అట్ట సార్ మామూలుగా జీవితం ఎట్లుంది ఇవాళ హైదరాబాద్ కనెక్టివిటీ ఎట్లుంది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎట్లుంది అవుట్ రింగ్ రోడ్ ఎట్లుంది కొత్త కొత్త రోడ్లు ఎట్లా ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది నైట్ పూట ఎప్పుడైనా మేము అటు వెళ్తే మా అమెరికాలో ఉన్న అన్న ఫీలింగ్ నాకే కలుగుతుంది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్న నాకే ఇది మన మనూరేనా ఇది హైదరాబాద్ అని ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారో ఏం చెప్పను దీని
ఉందో లేదో నాకు తెలియదు పరిపాలన కనిపిస్తుంది మీకు బాగా ఉందనేసి కరప్షన్ కనిపించడం లేదు అంటే కరప్షన్ అంటే నేను నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో వ్యాపారం చేస్తున్నా నేను పార్టీలో ఉంటేనో కరప్షన్ ఉందో లేదో చెప్తా నాకేం సంబంధం లేదు నేను మీలాగా చూసేవాడిని కట్టి నేనేం చెప్తా ఓకే ఓకే డెవలప్మెంట్ ఎలా చూసారు డెవలప్మెంట్కి కాళేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ అన్ని వెళ్ళారు అని అన్ని చూసి వచ్చాను నేను అరే సస్యశ్యామల పైపే సార్ మహబూనర్ జిల్లా చూడండి సార్ మహబూనర్ జిల్లాలో ఎట్లున్నాయి పొలాలు చూడండి ఏ జిల్లా అని చూడండి సార్ వచ్చి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు అంటే మీకు ఒక సంవత్సరం పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే మీరు ఎక్కడ వచ్చేసారు అయినా మీ సిటిజన్ వచ్చేసి ఆంధ్రనే అంటే మీరు గుంటూరు వాసులే కానీ ఇక్కడ వచ్చి స్థిరపడి ఉండవచ్చు గుంటూరు వాసులే మళ్ళీ ఆంధ్ర వాసులుగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏపీకి తెలంగాణకి కృష్ణా నది జలాల గురించి గొడవ జరుగుతుంది దీని గురించి ఏమంటారు మీరు మీకు తెలుగు నాకు తెలియదు నేను మాట్లాడు ఇప్పుడు మీరు ఆంధ్ర గురించి మాట్లాడు కర్ణాటక గురించి మాట్లాడు మహారాష్ట్ర గురించి మాట్లాడు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మాట్లాడు ఎన్ని పక్క రాష్ట్రం నేనే మాట్లాడేది నేను నాకు ఒక వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు ఓటాకు దగ్గర నుంచి వచ్చింది నేను తెలంగాణ అయితే మీరు పక్క రాష్ట్రం నేనే మాట్లాడేది అరే వంద సార్ సార్ మేము మాకు ఒక వచ్చింది ఇక్కడ మేము చదువుకుంది ఇక్కడ షాద్నాథ్ జెడ్పిహెచ్వి హై స్కూల్లో మేము టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చేయవాళ్ళ దగ్గర షాబాదులో ఇక్కడ చదువు మా విద్యాభ్యాసం ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మా జీవనం ఇక్కడ మా జీవనాధారం ఇక్కడ మా బతుకు ఇక్కడ మా బతుకు పోరాటం ఇక్కడ మేము ఆఖరికి ఏమైనా మాది ఇక్కడే అంతేగాని మీరు కర్ణాటకలో ఏమవుతుంది ఆంధ్రాలో ఏమవుతుంది మహారాష్ట్రలో ఏమవుతుంది ఛత్తీస్గఢ్లో ఏమవుతుంది అంటే నేనేం చెప్పాను ఆ రాష్ట్రాలు ఏమైనా తెలంగాణ ఏపీ మధ్య నాకు నేనేం చెప్తాను సార్ ఈ అమ్మ మీరు బలే ఉన్నారే మీరు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతమా సాంస్క్రిట్ ఇది సాంస్క్రిట్ మీరు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మాకు తెలుగే సార్ మీరు నువ్వు చదువుల గురించి వీటి గురించి మీరు మాట్లాడదు మీకు అంతసార్లు చెప్పారు మీరు అలా అల్లుకుపోతుంటారు అన్నమాట ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒక స్టేజ్ మీద కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి పవనేశ్వర ఈశ్వర అని అసలు గుక్క తిప్పకుండా మాట్లాడారు అనమాట అసలు ఆ పదాలు పలకడం కూడా నా చేత కాదు ఎందుకు కాదు మీరు మీరు పదాల ఉచ్చారణ ఎవరిని ఎక్కడ బొక్కలు పెట్టాలా ఎవరిని ఎక్కడ దబ్బాలా అవునా అట్లానా అని అడిగి పదాల ఉచ్చారణ వేరు ప్రాస పలకడం వేరు ఓకేనా అంటే నేను ప్రాస మీ ప్రాస బాగుంటుంది నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇరికించడం వేరు అనమాట అంటే ఆ ప్రాస రాసే ఇరికించటం మీరు మీ ఎజెండానే ఇరికించటం నాగరాజు గారు మీ ఎజెండానే ఈయన ఇరికియాలని వస్తారు మా ఎజెండా నాగరాజు గురించి కాటేసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళాలి మేము వస్తాం అది ఈ పోరాటంలో ఎవరు గెలుస్తారు అనేది భగవంతుడు నిర్ణయించాలి ఇంట్లో బల్ల గణేష్ గారు గెలుస్తారు అయ్యి అన్నీ లోపు ఎవరు చెప్తారు మొత్తం మీద అయితే ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్ గారి పరిపాలన గురించి చెప్పారు హుజురాబాద్ ఎన్నికకు కేసీఆర్ గారికి సంబంధం ఏంటి అసలు మీరు నేను కేసీఆర్ గారు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారంటే ఇంత పెద్ద స్టోరీ చెప్పారు మీరు ఆయన జెండా మోసిన దానికి పేటెంట్ హక్కులు ఆయన వే ఇల్లు సార్ ఆ హుజూరాబాద్ లో ఎవరు గెలిస్తే నాకేం వచ్చేది ఉంది పోయేది ఉంది సార్ హుజూరాబాద్ ఇప్పుడు హుజూరాబాద్ లో ఎవరైనా గెలిస్తే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిద్దా ఏమైనా అయిద్దా చెప్పండి ఎందుకు దాని గురించి ఊరికే హుజూరాబాద్ లో ఎవరు గెలిస్తే నాకేం సార్ నాకు సంబంధం లేని విషయం కదా హుజూరాబాద్ లో గర్వంగానే ప్రభుత్వం మారిపోయింది ముఖ్యమంత్రి తల్ల కిందలైపోతాడు ప్రభుత్వం మారిపోయింది కాబట్టి ఏమో టెన్షన్ ఉంటది హుజూరాబాద్ లో గెలిస్తే అయింది ఓడిపోతే అయింది నాకేం సంబంధం హుజూరాబాద్ ఊరే నేను చూడలే ఇప్పటి వరకు నేను పోలేదు నాకేం పోడు వరంగల్ హుజూరాబాద్ నేను పోలే నాకు సంబంధం లేదు అంటే నేను ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి పరిపాలన గురించి చెప్తున్నారు దళిత బంధు అనే ఒక పథకాన్ని కేవలం హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లో ఈటల రాజేంద్ర గారి మీద ఎలాగైనా గెలవాలనే ఉద్దేశంతోనే దళిత బంధు పథకాన్ని పెట్టి వెంటనే ఐదు వందల కోట్లు రిలీజ్ చేయడము పాడి కౌశిక్ రెడ్డిని ఆ పార్టీ నుంచి వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ తీసుకుని ఎమ్మెల్సీ ఆఫర్ ఇవ్వడము ఇలా మొత్తం డెవలప్మెంట్ అంతా చేసేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఒక ఈటల రాజేంద్ర గారి కోసం అంటే ఆయన చూసి భయపడి ఆయన మీద ఎలాగైనా గెలవాలి గెలవకపోతే మనకు అప్రతిష్ట పాలవుతుంది ప్రభుత్వం అనే ఉద్దేశంతో ఇంత చేస్తున్నారు కదా మరి దాని గురించి ఏమంటారు మీరు అసలు ఈటల రాజేంద్ర గారు అంటే భయపడుతున్నట్ట లేదా నా తెలియదు సార్ భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు దళిత బంధు అనేది హుజూరాబాద్ కి పరిమితం చేశారు హుజూరాబాద్ దళిత బంధు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం చేయమంటున్నారు అందరూ కూడా డిమాండ్ ఐదు బంధు కూడా హుజూరాబాద్ లోనే అప్పుడు పెట్టారు స్టార్టింగ్ అవును బంధు హుజూరాబాద్ లోనే స్టార్ట్ చేశారా అనుకుంటున్నా నేను మీరు అనుకుంటున్నారా ఓకే మీరు ఇరికేయాలని ట్రై చేయబాకండి మీరు అన్నారు కదా రైతు బంధు కార్యక్రమం అయితే నాకు హుజూరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఇంత ముందు ఇంత ముందు అదే కార్యక్రమం అయితే చెప్తారు ఒకసారి నాకు మీకంటే ఇదే పని ఎవరు ఏం చేశారండి నాకు అది పని క
అది ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పారు అంటున్నా నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటే నాకు అర్థం కదా ఇల్లు నేను కట్టుకున్నాను ఆర్కిటెక్చర్ అరే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓనర్ ఆయనండి ఆయన ఇష్టం ఎవరిని పెట్టుకోవాలి ఎవరిని తీసుకోవాలి ఆయన ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటున్నారు కేసీఆర్ గారు ఎవరినైనా ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారి గురించి ఎవరినైనా తీసుకొచ్చు ఆయన ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళ పార్టీ అది రామారావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యే ఒకేసారి తీసి మంత్రులు తీసేసి కొత్త పెట్టుకోలేదా టీడీపీ పార్టీ ఆయన తీసేయలే కదా ఈయన రాజీనామా చేశారు కదా ఎవరు మంత్రిగా తీసేస్తే రాజీనామా చేశారు అది మంత్రిగా తీసేస్తారు సార్ రాజకీయాలు ఎన్ని మామూలు సార్ ఎన్ని మామూలు నచ్చితే ఒక గౌరించుకోవడం కాపురం చేస్తారు లేకపోతే విడిపోతారు దాంతో ఏమి పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ సమస్య ఏంది ఏమన్నా ఇది ఇంటర్నేషనల్ సమస్య ఏం కాదు కదా దీనివల్ల భారత రాజ్యాంగం తెలంగాణ రాష్ట్రం దిక్కల పెక్కటిల్లేలాగా అరిసి గగ్గోలు పెడతాయి ఏంది ఇది జనం ఒక రాజీనామా చేస్తుంటారు వస్తుంటారు పోతుంటారు చనిపోతే ఎలక్షన్ జరుగుతుంది నోముల నరసింహయ్య గారు చనిపోయారు మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగింది అట్లా రాజేంద్ర గారు నామినేషన్ చేశారు జరుగుద్ది ఇంకోసారి అక్కడ మన దుబ్బాకలో ఎవరు చనిపోయారు ఎలక్షన్ జరిగింది ఇవన్నీ మామూలే ఒక ప్రాసెస్ దీని గురించి హుజూరాబాద్ 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 దొబ్బుతారే అంటే హుజూరాబాద్ ఎన్నికకు చాలా ప్రతిష్ఠ లేదు హుజూరాబాద్ అసలు కౌంట్ చేయకూడదు సార్ హుజూరాబాద్ ఏ పార్టీ కౌంట్ చేసుకోకూడదు మామూలు జరుగుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు రాజీనామా చేసుకున్నారు పార్టీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది ఎవరు గెలిచినా పెద్ద ఇష్యూయే కాదు మీరు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అలా మెరుపు వచ్చి మళ్ళీ ఎన్నికి వెళ్ళిపోయారు కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రథసారథి మారారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చారు కదా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వభావం వస్తుందా రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అభిమానం తిప్పడం వెళ్ళి కలిసారా మళ్ళీ ఏమన్నా మీరు కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ నాయకుని పెట్టారు సార్ వాళ్ళు అవునా హండ్రెడ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీసీ కావాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నా నేను చెప్పే కూడా నేను ఎప్పుడో ట్వీట్ కూడా చేశా ఒరే నాయన తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బతకాలంటే రేవంత్ రెడ్డి లాంటి ఇవ్వండి అని రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చి ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయాల్లో ఇది ఒక నిర్ణయం ఓకే ఎంటైర్ ఇండియాలో తెలంగాణకి సమర్థమైన కాంగ్రెస్ నాయకుడిని ఇచ్చారు వాళ్ళు నాకు ఇరువు సార్ ఇప్పుడు యుద్ధం చేస్తాం సార్ ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్కి ఎంతోమంది వెళ్ళారు అందరికి గోల్డ్ మెడల్ రావాలని లేదు గోల్డ్ మెడల్ రావటానికి ట్రైన్ అయినాడిని పరిగెత్తగల సత్తా ఉన్నాడిని నూట ముప్పై కోట్ల మందిలో ఒక పది మందిని పంపించారు మన దగ్గర నుంచి ఒక ఇరవై మంది సెలెక్ట్ చేసి పంపించారు నూట ముప్పై కోట్ల మందికి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలని కలగంటాం కానీ మన సత్తా లేదు కానీ ఈ రాజకీయ యుద్ధంలో ఈ తెలంగాణ పోరాటంలో ఈ తెలంగాణ పార్టీలో మనుగడ కోసం పోరాడే సత్తా ఉన్నవాడు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇక్కడ కేసీఆర్ గారిది అద్భుతమైన పాలన చాలా బాగుంది చక్కగా చేస్తున్నారు భూములని శశశ్యామలి అని చెప్తున్నారు మరి అంత అద్భుతమైన పాలన కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చరిష్మా ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనగలరా సార్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ అనొచ్చు అనకూడదు అనండి దేవకన్య భారీగా ఉన్న పదేళ్లకో పదకొండు ఏళ్లకో మనసు మారిద్ది మనకి ఓకే ఎంత అద్భుతంగా చేసినా ఏదన్నా ఉందని ఇంకోళ్ళకి అవకాశం ఇద్దామనో ఇద్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు తప్పు లేదు ఆ ప్రయత్నానికి పోరాటానికి సమర్థమైన నాయకుడు కావాలి ఎవరైనా ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరినైనా పీసీసీ అయ్యి అంటే కనీసం ఆలోచించరు వాళ్ళు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అనేవాడు టీఆర్ఎస్ కరెక్ట్గా సమర్థమైన ఎదుర్కొని గల సత్తా ఉన్నవాడు కుట్టుకోవటానికి కూడా సమర్థమైన నాయకుడు కావాలి కదా సార్ అవతలాడు మొత్తం ఏమీ లేకుండా మామూలుగా నేను పెడితే అవతలాడు కిక్ ఉండదు ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగితే అన్ని సినిమాలు అన్ని బంద్ చేసుకొని అరు అయ్యి అలా ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందా చూద్దాం అనుకుంటారు ఇండియానో ఏ చిన్న బంగ్లాదేశో ఇండియానో దేనికి బంజరా దేశం చేస్తే సినిమా చూద్దాం లేరా రేపు పేపర్ చదువుకుందాం లేరా అనుకుంటారు ఇండియా గెలిచిందా లేదు రేపు పేపర్ చదువుకుందాం అనుకుంటారు ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగితే టీవీలో చూస్తారు అట్లాగే రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ వర్సెస్ కిక్ ఉంటుంది ఫైట్ కిక్ ఉంటుంది అన్డౌటెడ్లీ కిక్ ఉంటుంది ఇకపోతే మీరు పీసీసీకి సంబంధించి పీసీసీ అధ్యక్ష పీఠం కోసం తెలంగాణ నుంచి బ్రాహ్మణ సమాజం దుద్దుల శ్రీధర్ బాబు గారు ట్రై చేశారు మది ఆష్కి గౌడ్ గారు ట్రై చేశారు ఇక ఫైర్ బ్రాండ్ గా అంటే తెలంగాణ టైగర్ గా పేరుగా ఇచ్చిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా ట్రై చేశారు రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు రేవంత్ రెడ్డి సరైన పర్సన్ సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు సమర్థుడు అంటున్నారు అంటే వీళ్ళంతా అసమర్థులా అందరూ సమర్థులే మన రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు వాళ్ళు సమకాలికులే కాదు వీళ్ళందరిలో క్రేజ్ ఉంది ఆయనకి ఇప్పుడు సార్ ఒక్కొక్కరికి ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది సార్ కొమరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు క్రేజ్ లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అంత రేవంత్ రెడ్డికి ఉన్నంత 
ఇది ఈ ముఖ్యం కాబట్టి సముద్ర గీయాలి పదకొండు మంది మంచి ప్లేయర్లు ఉంటేనే క్రికెట్ టీం అవుతుంది సార్ కానీ అందులో కెప్టెన్ ఒకటే ఉంటాడు అందులో పదకొండు మంది ఆటర అన్నాళ్ళని పెట్టి కెప్టెన్ ఒకటే మంచి ఆట అంటే క్రికెట్ టీం గెలవదు అట్లాగే కథవాళ్ళందరూ కూడా సమర్థులే పదకొండు మొత్తం టీం అంతా సమర్థులే కానీ ఇళ్ళలో ఒకటి క్యాప్టెన్ ఉండాలి అట్లాగే కథవాళ్ళు ఇప్పుడు మధుగాష్కి గారు కానీ శ్రీధరన్న కానీ వెంకటరెడ్డి అన్న కానీ కథవాళ్ళు అందరూ మంచి వాళ్ళే కానీ వీళ్ళలో క్యాప్టెన్గా ఈరోజు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి చరిష్మా బాగా ఉపయోగపడతాను నమ్మినండి నేను ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా జూనియర్ కదా ఆయన జూనియర్ సీనియర్ ఏమో తీసి పక్కన దొబ్బన్న జూనియర్ అయింది సీనియర్ అయింది అది దిగిందా దిగలేదా అని వాడు సమర్థుడే కాదని చూడాలి కానీ జూనియర్ సీనియర్ తొంభై ఏళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాంగ్రెస్లో పాపం వాళ్ళకి ఇయ్యొచ్చు అట్లా జూనియర్ సీనియర్ లేదన్న ఏది ఎప్పుడు తీసేయండి అది సమర్థుడికి పట్టం కట్టండి జూనియర్ సీనియర్ సీనియర్కి విలువ లేదా ఇటు నడుచుకుంటా వచ్చి వాడు సీనియర్ అయితే ఎవరట్లా నడుస్తున్నారు కాంగ్రెస్ చెప్తున్నారు నడవటం కాదు ఎవరికైనా చెప్తున్నారు కాదు ఎవరు సమర్థత అనేది కావాలి సార్ సమర్థత కావాలి కోదండ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఎంత పెద్ద ఆయన ఆయన ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఎప్పుడన్నా ఆయన మేమందరం పుట్టక ముందు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు ఆయన ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ చేయను కోదండ రెడ్డి మన కోదండ రెడ్డి గారు ఆయన పీసీసీ మంటే ఇస్తారా సార్ ఆయన గౌరవం ఆయనకి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ కేసీఆర్ గారు ఫైట్ ఆ కిక్కే వేరే బాగా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అని చెప్పాగా ఓకే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంట ఇకపోతే అటువైపు బీజేపీ కూడా తన జోషిని పెంచుకుంటూ వస్తుంది తన మార్కును పెంచుకుంటూ మార్క్ చూపిస్తోంది ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు పాదయాత్ర కూడా స్టార్ట్ చేశారు కదా ఈ పాదయాత్రలతో సీఎం అవుతారనేది ఒక జగ ఇది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి నుంచి వచ్చింది ఆయన పాదయాత్ర చేసి సీఎం అయ్యారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర చేసి సీఎం అయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి సీఎం అయ్యారు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణలో పాదయాత్ర చేయబోతున్నారు మరి ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు నేనేం చెప్తాను పాదయాత్రల గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే ఏం పాద పాదయాత్ర నేను మాట్లాడలేదు సార్ మళ్ళీ ఇక మరి పెద్ద కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఎందుకు మీరు ఏది మాట్లాడినా రిలవెంట్గా ఉంటుంది ఏ రిలవెంట్ కాదు అన్న పాదయాత్ర చేస్తే ముఖ్యమంత్రి అయిందని ఏం మాట అని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు అవన్నీ అవన్నీ పాదయాత్ర చేస్తే నేను చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఎట్లా కొట్లా మా కనీసం మంత్రి చేస్తానని చెప్పండి మా జోగులాంబ గుడి దగ్గర నుంచి ఆదిలాబాద్ దాకా రోజు నడుచుకుంటా పోయి వస్తా వన్ ఇయర్ నడుస్తా మంత్రి చేస్తాను నాకు హామీ ఇవ్వండి ఏంది ఇవన్నీ మాటలు సమర్థత ఉండాలి స్తోమత ఉండాలి దమ్ము ఉండాలి కాని పాదయాత్ర చేస్తే పొరుగు దండాలు పెడితే అవుతారు ఇవన్నీ ఏంది మీరు నువ్వు అనండి నాకు ముఖ్యమంత్రి కూడా మంత్రి చాలు మా జోగులాంబ దగ్గర నుంచి ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ ప్రతి ఊరు ఈ రెండేళ్లు తిరుగుతానే ఉంటా ఇంటికి కూడా రాను ఎమ్మెల్యే వద్దా మంత్రి కావాలా ఎమ్మెల్యే మంత్రి అవ్వాలి మరి మరి ఎట్ట శ్రమ తప్పుతుంది కదా ఎమ్మెల్యే ఖచ్చితంగా మంత్రి కావాలా మరి అంత తిరుగుతానంటున్నా కదా మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి సీఎం అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర సీఎం అయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర సీఎం అయ్యారు కదా మరి ఈ పాదయాత్ర అంత వేస్ట్ అంటారా వేస్ట్ అని నేను ఎందుకంటా అన్న నేను ఆ పాదయాత్ర చేస్తే అయ్యారని నేను ఒప్పుకోను నువ్వు ఏళ్ళు చూపించి వీడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా వాళ్ళని జలీలు కానీ గిల్లీలు కానీ కిష్టాడు నన్ను ఎరికి వాళ్ళని ప్రయత్నం చేయ కానీ అవన్నీ ఏ పనులు కాదు పాదయాత్ర చేస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు చేయకపోతే గాడు అనేది నేను ఒప్పుకోను కేసీఆర్ గారు పాదయాత్ర చేశాడా కేసీఆర్ నవీన్ పట్నాయక్ పాదయాత్ర చేశాడా మమతా బెనర్జీ పాదయాత్ర చేసిందా ఏందన్నా మాట్లాడుతో నువ్వు ఓవరకే మాట్లాడేది ఇప్పుడు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రులు అందరు పాదయాత్రలు చేశారా చేశారా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి మారేరో మారలేదు ఉన్నాడు గురించి చెప్తున్నా ఉన్నాళ్ళ గురించి కేసీఆర్ గారు పాదయాత్ర చేశాడు ఆటున్నా బ్రెయిన్ యాత్ర చేయాలి పాదయాత్ర కాదు బ్రెయిన్ చేయాలి పాదయాత్ర కాదు బ్రెయిన్ యాత్ర బ్రెయిన్ యాత్ర చేయాలి ఎప్పుడు జనాన్ని ఎట్లా మనసు దోసుకోవాలి జనం దృష్టిలో ఎట్లా ఉండాలని బ్రెయిన్ యాత్ర చేయాలి మరి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జన జనం మనసు దోచే నాయకుడు ఎవరు అంటారు ఏ పార్టీ అంటారు ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తామన్నా కడుపే రాలేదు అమ్మాయి అబ్బాయి మీకు పుడతారని నేను ఎట్లా చెప్తా మీరు జోషం చెప్తారు అరే కాదన్న నాకు ముందు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి ఇను ముందు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి తర్వాత తొమ్మిది నెలల బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి డెలివరీ అయినాక అమ్మాయి అబ్బాయి చెప్తాం కానీ రెండేళ్ళు ఎలక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తా చెప్పండి ఎలక్షన్ ముందు అయితే చెప్తారా చెప్తే ఫెయిల్ అయ్యా కదా నువ్వు ఇరిగించావు కదా ఈసారి చెప్పను వంద స్థానాలు చెప్తున్నా రాసి పెట్టినందుకు మీరు అందుకనే వంద అప్పుడు అప్పుడు కిక్కిటే అని చెప్పాం అప్పుడు కిక్కి ఇవ్వాలి మనం నమ్ముకున్న మనం అదే నాలో ఉన్న గొప్పతనం మనం
దుమ్ము దుమ్మేద్దాం అని చెప్తే కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నాళ్ళు కొంచెం కిక్ వస్తుంది అది ఉన్నాళ్ళంటే అంటే కొంచెం ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎవరు కొట్టేద్దామని ఆలోచన ఉంటారు సార్ తటస్థులు తటస్థుల్ని అటు ఇటు అంటే మళ్ళీ నాకు మీ భాష మాకే మా భాష ఇది తటస్థులు 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 అనే మాట అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేరు అనమాట అందుకే జ్యోతిష్యాలు జ్యోతిష్యాలు చెప్పడం వల్ల ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నామని మరో లగడపాటి రాజగోపాల్ లాగా మారిపోయారు బండ్ల గణేష్ గారు ఆయన పాప జ్యోతిష్యాలు ఫెయిల్ అయిన రాజకీయ సన్యాసం బండ్ల గణేష్ గారు కూడా జ్యోతిష్యాలు చెప్పాలి మీరు ఎవరికే మాట్లాడవాకండి లాస్ట్ మీరు చెప్పారు జ్యోతిష్యంటా మొత్తం గెలుస్తాం ఇప్పుడు ఎక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు పార్టీలో మన మేము ఓడిపోతాం మేము ఓడిపోతాం మేము ఓడిపోతాం అన్న ప్రచారం చేస్తాడు ఏందన్న నువ్వు మాట్లాడుతూ వార్తలు లేకుండా కాదన్న ఎవడన్నా ప్రచారం చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఇండిపెండెంట్ కూడా ఓ వాడు వంద ఓట్లు వచ్చేవాడు కూడా రేపు గెలవబోతున్నా నేనే ఎమ్మెల్యే అని మీకే సేవ చేస్తానని మాట్లాడతాడన్నా గెలుస్తామని చెప్పడం వేరు మా పార్టీ గెలుస్తామని చెప్పడం వేరు ఇన్ని స్థానాలు వస్తాయని చెప్పారు అరే చెప్తావన్నా చెప్తే నష్టం ఏందంటున్నా జ్యోతిష్యం అంటే జ్యోతిష్యం అనరాదు నువ్వు అనుకుంటే మేము ఎట్లా అనుకున్నా నువ్వు అనుకున్న మాట నేను ఒప్పుకోవాలా నా మాట జనాన్ని లగడపాటు రాజగోపాల్ గారికి దగ్గర అరే రాజగోపాల్ గారు పెద్ద ఎనాలిసిస్ ఆయన పెద్ద ఎంపీ ఆయన పెద్ద వ్యక్తి ఆయన గురించి నాకు ఎందుకు నేను మామూలు అని నేను పార్టీలో చేరా నేను కాదు ఈ మాటలు లేనిపోయి నేను నా మీద పెట్టబాకండి నేను అనలిస్ట్ అనలిస్ట్ కాదు కాదా అనలిస్ట్ కాదు మీరు అనలిస్టా అనలిస్ట్ కూడా నేను కాదు అసలు కాదు కాదు అనలిస్ట్ కాదు దానికి ఒక పెద్ద స్కీమ్ సిస్టాలు ఉంటాయి మనకు ఏమి లేవు మనం పార్టీ పని చేసినప్పుడు మన పార్టీ గురించి అట్లా చెప్తాం అంతే ఓకే ఓకే ఇక తెలంగాణ పార్టీలో ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా చరిత్ర గారు వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి గారు సారథిగా వచ్చారు పోరు బాగా ఉంది బండి సంజయ్ గారు ఇక జోష్గా ఉంది మంచి వాయిస్ మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు పాదయాత్ర ఈ మూడు పార్టీలు కాదని ఇక చిన్న చిన్న పార్టీ పక్కన పెట్టిన షర్మిలా గారు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా ఒకటి వచ్చేసింది ఏంటి అసలు షర్మిలా గారి యొక్క ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుంది ఇక్కడ నా తెలుసు ఇన్ని తెలిసిన మీకు అదెందుకు తెలియదు నాకు తెలియదు సార్ షర్మిలా గారి పార్టీ గురించి నాకు తెలియదు తెలియనప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కూతురుగా అమ్మాయి అంటే గౌరవం అమ్మాయి అంటే అభిమానం అంతేగానే పార్టీ గురించి నేను మాట్లాడినా ఇక్కడ తెలంగాణలో రెండు పార్టీల మధ్య పోరాటం సార్ టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేదా నా దృష్టిలో నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నా మీరు బీజేపీ లేదా బీఎస్పీ లేదా ఎంఎస్పీ లేదా ఏఎస్పీ లేదా కేఎస్పీ లేదా బీఎస్పీ లేదా అంటే నేనేం చెప్తా ఉన్నాయా చెప్తున్నా నా అభిప్రాయం చెప్తున్నా మీరు వంద ఇరికియాలి నా అభిప్రాయం రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో కొట్లాడేది రెండు పార్టీలే రెండు పార్టీల మధ్య పోరాటం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్య ఏ పార్టీ పై చేయి ఉంటుంది అది జనం చెప్తారు రేపు ఎలక్షన్ ముందు నేను చెప్తా ఎలక్షన్ ముందు మళ్ళా కాంగ్రెస్ కండు కప్పుకుంటారు టీఆర్ఎస్ కండు కప్పుకుంటారు మీరు మీరు ఏ కొండ కప్పుకోమంటారు నేను ఎలా చెప్తాను అది మీ మనోభావం అన్ని మీరే చెప్తున్నారు కదా మా అభిప్రాయాలు కట్టుకుంటాను ఇప్పుడు చెప్పాను ఆ కంట కప్పుకుంటారా ఈ కంట కప్పుకుంటారు మీరు మీసం అంటున్నా నేను చూద్దాం నన్ను అడిగితే జనసేనకి ఇక్కడ మీరు నాయకత్వం వహిస్తే బాగుంటుందని చెప్తాను నేను నేను ఇక టీ నేను మీకు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నా టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ మధ్యనే పోరాటం ఉంటుంది అంతే కదమైన ఉంటాయి పో తప్పులేదు వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తారు చెయ్యాలి పోరాడాలి కానీ యుద్ధం ఫైనల్ మ్యాచ్ మాత్రం ఈ వరల్డ్ కప్ లో పదిహేను టీములు పాల్గొంటాయి ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ఇద్దరు రెండే టీములు ఉంటాయి అట్లా ఇక్కడ ఫైనల్ ఉండేది టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ షర్మిలా గారి పార్టీ నుంచి మీకేం పిలుపు కూడా రాలేదా నాకు నాకు పార్టీ పిలుపులు వచ్చిన నేను మా పిలుపులకి స్పందించేవాడిని కాదు సార్ నేను నాకు ఎలా స్పందిస్తారు నేను ఇప్పుడు ఏం పిలుపులు వద్దు సార్ నాకు ఏమొద్దు ఎన్నికలకు ముందు పోతారు అయిపోయినాక మానేస్తాను అంటాను అదే మీ ఉద్దేశం అంతే అవన్నీ కాదు సార్ నేను మొన్న నాకు రాజకీయాలు వద్దు అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా నాకు పోవాలని లేదు ఆ రాజు గారు ఇప్పుడు కూడా రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలని లేదు ఎందుకంటే భయం మనం ఓడి రాజకీయాలు ఫెయిల్ అయ్యామన్న చిన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఎందుకులే మనకి రాజకీయాలు బ్రహ్మాండంగా వేరే ఉన్నాయి కదా అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ వచ్చి మీరే లేనిపోయిన గుల గీకారు ఇప్పుడు నాకు జాలిమ్ లో వస్తే అంటే ఇచ్చారు మీరు దీని మార ఫ్లాప్ అయితే కబర్ సింగ్ తీయలేదా దీని అట్లా ఎందుకు ఆలోచించట్లేదని మీరు జాలిమ్ లో వస్తున్న ఒక ట్యాబ్ టూ టూ బిచ్చిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి రాయాలి ఎట్లా ఏంది నాగరాజు అన్నది కరెక్టే కదా అని దీన్ని మరి భవిష్యత్తులో మరి ఎలా ఎలా మరుక్కుంటారు చూద్దాం ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ గొప్పవాలో ఎక్కడెక్కడ రాసుకోవాలో చూద్దాం ఇక తెలంగాణ లా పక్కన పెట్టేసాను ఏపీ రాజకీయాలకు వచ్చేలా ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరి
మామూలు గారు మాట్లాడచ్చు నేను మాట్లాడు ఇక్కడ ఉన్న గతంలో మాజీ రాజకీయ నాయకుడు మీరు మాజీ రాజకీయ నాయకుడు పూర్వ గుంటూరు నివాసి మీరు ఓకే పుట్టింది పుట్టింది అక్కడ పూర్వ అంటున్నాను గుంటూరు నివాసి అంటే మీరు ఒక సంవత్సరంలో ఉన్నారు మీ తల్లిదండ్రులు ఉండి వచ్చారు ఆ ఉద్దేశంతో రాజకీయాల మీద అంత ఇంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి మీకు ఏంటి అసలు ఏపీ రాజకీయాల మీద మీకున్న దృక్పథం ఏంటి ఎలా చూస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఏంటి ప్రతిపక్షం ఎలా ఉంది జనసేన మెయిన్ రోల్ పోషిస్తుందా ఏంటి అక్కడ బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటి నాకు ఏం తెలియదు కదా సార్ నాకు మాత్రం ఆంధ్రాలో ఒక బలమైన సంకల్పం కోరిక ఓకే ఇప్పుడు జగన్ గారి పరిపాలన గురించి నేను కామెంట్ చేయను నెక్స్ట్ లో కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఆయన నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అని నేను చూడాలని కోరిక నాకు అవునా అంత ఉందంటారా ఉందంటారని మీరు ఏం లెచ్చుతారు ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ అంత ఉండే అయ్యారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉందని అయ్యారనుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు కూడా ఉంటుంది రెండు స్థానాలు వచ్చిన బీజేపీ భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న పదేళ్ల నుంచి మీరు అట్లా మాట్లాడకండి టీఆర్ఎస్ పెట్టిన పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఏడు స్థానాలు వచ్చింది ఏడున్నర సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం పుట్టిన పరిపాలిస్తుంది ఎప్పుడు ఎన్ని స్థానాలు వచ్చినాయి కదా సార్ టైంకి వస్తే ఒక రోజులో మారిపోద్దు రాజకీయం ఇక్కడ ఒక్క రోజులో మారిపోద్దు మీరు అట్లా అనబాకండి ఒక్క స్థానం కూడా రాలేదు ఒక్క స్థానం కూడా వచ్చిందో అట్లా అనబాకండి రేపు నా కోరిక అంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని నా కోరిక నా కోరిక మరి తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి బలమైన క్యాడర్ అంతా ఉంది కదా ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి ఆ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ నాకేం తెలుసు సార్ మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమైంది రేపు వైసీపీ నాకు ఏంది నా కోరిక చెప్తే కూడా మీరు ఇంకా మీ కోరిక పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కాపురం ఎట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళ భార్య భర్తలు నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పిన ఇంట్లో ఏం కాపురం చేస్తాను నేను తెలుసు సార్ కాదండి మా పక్కకి గోడ అవుతున్నా ఇంట్లో వాడు వేరే మాత్రం అన్యోన్యంగా ఉన్నారా కొట్టుకుంటున్నారా ఒకే రూమ్ లో బుడుకున్నారా అంటే నాకేం తెలుసు సార్ నాగరాజు గారు కరెక్ట్ అండి నా పార్టీ నా కోరిక నాకు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకంటున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంక్షేమ పథకాలు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని బాగా అమలు చేస్తున్నారు కదా దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అమలు చేస్తున్నారు కదా అని మీరు అంటున్నారు కదా మీరు నేనేం కామెంట్ చేయదలుచుకోవాలి ఓకే నేను అంటే చేస్తున్నా పొరుగు రాష్ట్రం రాజకీయాలు మనకు మనకి ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు అక్కడ పరీక్షించుకోవచ్చు కదా రాజకీయాల్లో అక్కడ ఎందుకు పరీక్షించుకుంటా అక్కడ ఎందుకు నాకు ఎక్కడ ఇక్కడ పెద్దన్నయ్య బొత్స సత్యనారాయణ గారు అక్కడే ఉన్నారు కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు మంత్రిగా ఉన్నారు దానికి సంబంధం సార్ రాజకీయానికి దానికి సంబంధం ఏంటి అన్నయ్యను పట్టుకుని అలా ముందుకెళ్ళి ఇక్కడ అంటే గాడ్ ఫాదర్ లేదు అక్కడ అంటే గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ అవసరం నాకు ఏ ఫాదర్ లేకుండానే పైకి వస్తాను నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఫాదర్ దేవుడే నాకు సినిమాలలో పైకి వచ్చారు గాడ్ ఫాదర్ లేకుండా ఇక్కడ రాజకీయాల్లో ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉంటే రావచ్చు సార్ అవసరమైన ఆటోమేటిక్ గా గాడ్ ఫాదర్ సృష్టించుకోండి కోరిక ఒకటి కదా అధ్యక్ష అనాల్సిందే మీ కోరిక కదా అంటాం సార్ టైం వచ్చినప్పుడు అంటాం వస్తుంది కూడా రాజకీయాల్లో వద్దని యాభగింపు టైం రావాలంటున్నా కదా మీరు ఇప్పుడు జాలిమ్ లోషన్ రాశారు కదా ఏపీ రాజకీయాల మీద మీరు ఏం కామెంట్ చేయరా వద్దు సార్ అవన్నీ మనకి ఎందుకు ఓకే ఇకపోతే ఇవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేస్తే ఏం సార్ ఈ పగలు తిట్టుకుంటారు రాత్రి పై కౌగిలించుకుంటారు అబ్బా ఈ రాజకీయాలు మనకు వద్దు సార్ అంటున్నారు కదా వీటికి రిలేటెడ్గానే ఈరోజు మా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు లేఖలు రాసుకుంటున్నారు షోకాజ్ నేటర్స్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా మరి వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి అసలుకి మా కళామ తల్లి బిడ్డల మేమంతా మాదంతా ఒకే కుటుంబం మేమంతా ఒకటే మా మధ్య మనస్పర్థలు ఉండవు అంటారు మరి ఎన్నికలు వచ్చాక ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకోవడము విమర్శలు చేసుకోవడము రాజకీయాలకి మాకి సంబంధం ఏమైనా ఉందా అన్నారు అది కూడా రాజకీయాలు తొమ్మిది వందల మందితో చిన్న అసోసియేషన్ అది తొమ్మిది వందల ముప్పై ఓట్లు ఏమున్నాయి తొమ్మిది వందల ఏనన్న తొమ్మిది వందల మంది చిన్న ఇప్పుడు ఎవరైనా రేపు మా అధ్యక్షుడే మాలో ఏనండి అంతేగాని రేపు ఎలక్షన్ అయిపోయినాక నరేష్ గారు అయినాక మొన్నటి దాకా ఆయన అధ్యక్షుడు మురళీమోహన్ గారు చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎంతోమంది అధ్యక్షులుగా చేసిన వీళ్ళందరం తర్వాత అందరం కలిసే పనిచేస్తాం దీని మీద చిన్న చిన్న ఈ ఎన్ని ఊరికే చిన్న చిన్న ఇక చిన్న నాలుగైదు రోజులు ఇష్యూ ఇది తర్వాత సెటిల్ అయిపోతే అందరు కలిసి పనిచేస్తాం చేసుకోవచ్చు అంతా ఒకటి అయినప్పుడు అదే పనిలో ఉన్నట్టున్నారుగా మంచు విష్ణు గారు కూడా అదే అంటున్నారు కదా ఏకగ్రీవం అయితే నేను పోటీలో ఉండను లేకపోతే నా పాయనాలు కూడా పోటీ లేకపోతుంది తప్పేం లేదు సార్ ఇక్కడ తొమ్మిది వందల మంది పోటీ చేయొచ్చు నేను దాన్ని తప్పే మంచు విష్ణు గారు హారాకలేదు అదే కదా రాజకీయం అంటే పోటీ
చిన్న కుటుంబము తొమ్మిది వందల కుటుంబంలో ఒకటే మ అందరికీ ఒక నాయకుని మీదే ఒక వ్యక్తి మీదే ఎందుకు నమ్మకం రావడం లేదంటారు ఎందుకు ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్క వేషాలు ఉంటుంది ఎవరకుందన్నా మీరే కదా ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ కి బాగా చేస్తారన్నప్పుడు నరేష్ చేయలేరని ఎందుకు అనుకుంటారు ఇంకో నరేష్ చేయలేదు నేను అన్నా నీతో మీరు ప్రకాష్ గారికి మద్దతు పలుకుతున్నారు ఇక్కడ ఎవరు మీరు నా ప్రకాష్ రాజ్ ఇష్టం కాబట్టి మద్దతు పలికాను ఎందుకు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్రకాష్ నా ఫ్రెండ్ అయ్యా స్వామి ఓకే ఓకే ప్రకాష్ రాజ్ గారు మీ ఫ్రెండ్ కదా ఒకటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ తిరుపతి ఎన్నికల తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ట్వీట్లో యుద్ధం జరిగింది ప్రకాష్ రాజ్ గారు పెద్ద ఎత్తున దుమ్మెత్తి పోశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఆ తర్వాత నాగబాబు గారు కూడా స్పందించి ప్రకాష్ రాజ్ కబర్దార్ అన్నట్టుగా ఎత్తుకు మా తమ్ముడు జోలుకు వస్తే బాగుండదు అది ఇది అని కూడా పెద్ద ఎత్తున వార్నింగ్లు ఇవ్వడము ట్వీట్ల జాతర జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మగా ఫ్యామిలీ మొత్తము ప్రకాష్ రాజ్కే మద్దతు ఇస్తుంది ఈరోజు ఇస్తుంటే ఇదంతా కూడా వకీల్ సాబ్ సినిమాలో వాళ్ళ ఇద్దరు ఏమన్నా ఒప్పందం కుదిరి వచ్చిందా ఏంటి అసలు ప్రకాష్ రాజ్కి ఆ మెగా ఫ్యామిలీ మద్దతు ఇస్తుందని బండ్ల గణేష్ గారు మద్దతు ఇస్తున్నారా లేదా బండ్ల గణేష్ గారికి వ్యక్తిగతంగా ప్రకాష్ రాజ్ గారు అంటే ఇష్టమా నువ్వు దేశీ ముద్ర అన్న నువ్వు నీ ముద్రతనం మొత్తం కూడగట్టుకుని నా మీద ఉపయోగించి బాగా నేనే ఉపయోగించాను అమ్మాయికుడు నువ్వు చెప్పుకుంటే నువ్వు బోర్డు పెట్టుకోవాలి నేను అమ్మాయికుడు అండి నీ ముద్ర కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి భయపడుతున్నాను ముద్ర పెడేది నీ ముద్రతనం బాడుగాను నువ్వు ఆన్సర్ నేను క్వశ్చన్ చేసి మమ్మల్ని ఆన్సర్ చెప్పండి ఆడ చేద్దాం చెప్పంటావు అన్న కాదన్నా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం చెప్తున్నాను ప్రకాష్ రాజ్ అంటే ఇష్టమే కానీ మెగా ఫ్యామిలీ ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అబద్ధం చెప్పాలి అవసరం సార్ నాకు ఒకటి చెప్తున్నాయి మీకు గుర్తుపెట్టుకుని వేదిక చిరంజీవి గారన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారన్న నాకు ప్రాణం పవన్ కళ్యాణ్ నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చినాడు చిరంజీవి గారు నా ప్రాణాన్ని కాపాడినాడు చిరంజీవి గారిని చూడటానికి నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను లేకపోతే నేను షాద్నర్లో ఎక్కువ ఫారం చేసుకున్నాను నేను ఈ స్టేటస్ ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నానంటే నాకు మూలకర్త నా డ్రీమ్ చిరంజీవి గారిని చూడాలని కోరిక అట్లాగే నాకు మన రెండోసారి కరోనా వచ్చింది మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను రెండోసారి వన్ డే లేట్ అయితే చచ్చిపోయేవాడు నేను ఈరోజు మీ మధ్యన ఉండేవాడిని కాదు ఈరోజు నేను మీ మధ్యన ఉండేవాడిని కాదు అన్ని హాస్పిటల్స్ ఫోన్ చేశాను ఎక్కడ రూములు లేవు అపోలకు కూడా ఫోన్ చేశాను పాపం డాక్టర్ సుబ్బారెడ్డి గారు సార్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా రూములు లేవు సార్ హాస్పిటల్ ఫుల్ అయిపోయింది మేమేం చేయలేం సార్ అన్నారు మాట రావట్లేదు ఏమైపోతారన్న భయం నాకు కరోనా మా భార్య కరోనా నా కొడుకు కరోనా ఇంటిల్ల పాది కరోనా హీరో గారు ఫోన్ చేద్దామంటే ఆయనకు అప్పుడే కరోనా స్టార్ట్ అయింది హరిహర హీరో హరిహర వీరమ్మలు ఎవరికి చేయాలి అర్థం కాలేదు చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేశాను చిరంజీవి గారు వాళ్ళని ఇంట్లో పని చేసి ఒక మేనేజర్కి ఫోన్ చేస్తే నా ఫోన్ ఎత్తలేదు చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేశాను ఫస్ట్ థింగ్ ఫోన్ ఎత్తాడు చెప్పు గణేష్ అన్నాడు అన్న ఇది పరిస్థితి అన్న మాట రావట్లేదు ఫోన్ పెట్టేశారు రెండే నిమిషాలు ఫోన్ వచ్చింది డైరెక్ట్ అపోలకి వెళ్ళన్నారు వెళ్ళాను పది మంది డాక్టర్లు నా కోసం ఇచ్చేసారు టెస్టులు చేశారు నిమిషంలో నాకు రెమిడీ సిరాడ్ ఎక్కిచ్చారు వన్ మినిట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ లంగ్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది వన్ డే లేట్ అయితే చచ్చిపోయేవాడు సార్ అన్నారు చిరంజీవి గారు ఒక వంద సార్లు నాకు కాల్ చేసి తగ్గినాక రెండు సార్లు తిట్టి ఏదైనా ఇంత ఇంత సివియర్ అయ్యేదాక నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళదు నువ్వు అసలు బుద్ధి ఉందని నన్ను తిట్టి కేకలు వేశారు నా ఉద్దేశం ఏంటి ఒకసారి ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం కరోనా వచ్చింది కదా ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళకి రెండోసారి రాదు అనేవాళ్ళు మనం కూడా ఆ మైండ్ సెట్లో ఉండిపోయాం ఒకసారి వచ్చింది కదా రెండోసారి రాదని ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకున్న నన్ను ప్రాణం కాపాడాడు చిరంజీవి గారు అట్లాంటి ఆయన మాటకి ఆయనకి నేను రుణపడి ఉండదు నాది మనిషి జన్మ ఎట్లా వద్ది నాగరాజు గారు నాది మనిషి జన్మ ఎట్లా వద్ది నాకు చిరంజీవి గారు నిజంగా చెప్తున్నా ఒకవేళ ఆ రోజు కానీ నేను వన్ డే బై గాడ్ బై గాడ్ వన్ డే లేట్ అయితే చనిపోయేవాళ్ళని డాక్టర్లు అన్నారు నాతో నేను మూడు రోజులు నేను ఐసీయూలో ఉన్నా 
మూడు రోజులు ఐసీయూలు నాకు తెలియదు ఏం జరిగిందో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి క్రాప్స్ అయిపోయాను మూడు రోజులు ఐసీయూలు అన్న చిరంజీవి గారు ఒక వంద సార్లు ఫోన్ చేసి ఫాలోఅప్ చేసి నేను తగ్గేదాకా నన్ను కేర్ చేసి పంపించారు ముందు నుంచి నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం ఒక ఒక అనుకోగా అలా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యే మనిషి మీద మనకు ఆ మాత్రం గౌరవం ఆయన మాట మీద ఆ మాత్రం లేకపోతే నాది మనిషి అని మెట్లవద్దు సార్ ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకము ఆ విశ్వాసము ఆయనకు రుణపడి ఉన్నారు కాబట్టి అది చూపించాల్సిందే మీరు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు జీవితాన్ని ప్రసాదించారు మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించినప్పుడు ఆయన మర్చిపోకూడదు నేను ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రకాష్ రాజు గారు ప్రకాష్ అన్న అన్నప్పుడు కూడా ప్రకాష్ రాజు కూడా నేను ట్వీట్ చేశా కరెక్ట్ కాదు మాకు మా అని చెప్పాను అది వేరు ఇది వేరు మరి ప్రకాష్ రాజు గారు వారు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు సపోర్ట్ చేసి ఈ కుందేలకు మూడే కాలంటే మీరు అనాల్సిందే మూడే అని మీరు నాలుగు అండ్రు మూడే కాళ్ళని వాళ్ళు ఎందుకు అంటారు లేనిపోయిన వ్యవహారాలు నువ్వు ఈ ఎక్సెస్ ఇవన్నీ వద్దు నాగరాజు అన్న వాళ్ళు నాలుగు కాళ్ళు ఉంటేనే నాలుగు కాళ్ళు అంటారు రెండు కాళ్ళు ఉంటే రెండు కాళ్ళు అంటారు నాగరాజు మనిషి అంటేనే మనిషి అంటారు వాళ్ళు అన్నది కరెక్ట్ కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఎక్కువ పీస్తా వాళ్ళు కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అన్నారు ఈ కుక్క తోక లేదు ఈ కోతికి మూతి లేదు దీనికి ఇంకోటి లేదు అంటే నేనేం చెప్తా స్వామి వాళ్ళు అన్నారు ఇంకోటి ఏదైతే చెప్తున్నా నువ్వు ఈ లేనిపోయిన మాటలు మాట్లాడుకో వాడు కరెక్ట్ మనుషులు కాబట్టి వాళ్ళతో వెనకాల ఉంటున్నాం మేము నేను దాని గురించి అట్లా అంటున్నా ప్రకాష్ రాజు గారు షార్ట్ టెంపర్ ఆయన అది షార్ట్ టెంపర్ అలాంటి వ్యక్తికి మీరు ఎందుకు మద్దతు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చి ఉండవచ్చు మీరు ఎందుకు చాలా మంచివాడు సార్ పర్సనల్ గా చెప్తున్నా నరేష్ అన్నా ప్రకాష్ రాజ్ అనేవాడు చాలా మంచివాడు నరేష్ చెడ్డోడా నరేష్ గారు కూడా మంచివాడే కాదంటే మరి ఇద్దరు మంచి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇతను మంచి వాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయిన వాళ్ళందరూ ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ చెడ్డ వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళ మంచి వాళ్ళు ఓడిపోరా మంచి వాళ్ళు అందరికి ఇష్టం ఒక్కొక్కరు ఇష్టం ఒక్కొక్క ఒకళ్ళు ఇష్టం ఓకే ఇష్టం మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళందరూ చెడు ఉండాలి కదా ఎందుకు ఉంటుంది పరిస్థితులు బట్టి కాలం బట్టి ఎండాకాలం వానాకాలం చలికాలం అట్లా వస్తుంటుంది సార్ ఇప్పుడు ప్రకాష్ గారిని నాన్ లోకల్ ఆయన కన్నడ సినిమాలు కూడా తీస్తున్నారు కన్నడలో ప్రకాష్ రాజు గారు కన్నడలో చేస్తూ తెలుగులో వచ్చి ఈ రోజు మా అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేస్తున్నారు కదా ఆ ప్యానల్ అంతా నిలబడింది కదా బండ్ల గణేష్ గారు కన్నడలకు పోయి ఒక ఈసీ మెంబర్ అన్న కాగలరా ఎవరు బండ్ల గణేష్ గారు నాకు ఎందుకు నేను ఎందుకు వెళ్తాను అక్కడికి అసలు నేను అదే చెప్తున్నాను ప్రకాష్ రాజు గారు పాతి కాలం ఇక్కడ ఉన్నారు స్వామి అవును స్వామి అక్కడ కూడా చేస్తున్నాడు తెలుగు సినిమా తీస్తే హిందీలో డెబ్బై కోట్లకి ఎనభై కోట్లకి వంద కోట్లకు కొంటున్నారు రాజమౌళి గారి సినిమా తీస్తే వందల కోట్లకు కొంటున్నారు ఇది తెలుగు వాడు తీశాడు ఇది ఆంధ్ర వాడు తీశాడు ఆడు తీశాడు అనుకో వాళ్ళు బ్యాన్ చేశారా కర్ణాటకలో బ్యాన్ చేశారా తమిళనాడులో బ్యాన్ చేశారా దేనికి ఇక్కడ భారతీయుడిగా భారతదేశంలో పుట్టిన వాడు ఎక్కడైనా ఏ విధమైన ఏ పోస్టుకు అయినా ఆధార్ కార్డు ఓటర్ కార్డు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా ఏ పదవి కానీ పోటీ చేసే అర్హత ఉందని భారత రాజ్యాంగం రాసింది నాగరాజ్ గారు ఎక్కడ వచ్చి ఇక్కడ చేశాడు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏం మాట్లో కర్ణాటక అసోసియేషన్ లో అసోసియేషన్ మీరు ఒక ఈసీ మెంబర్ కాగలరా వెళ్ళి ఒప్పుకుంటారా ఎందుకు ఒప్పుకోరు సార్ ఒప్పుకుంటారా ఎందుకు ఒప్పుకోరు నువ్వు నువ్వు యాక్ట్ చేసి తీసుకో ఇప్పిస్తా నీకు నేను యాక్ట్ చేయడం వేరు ప్రకాష్ రాజ్ అనేవాడు తెలుగు ప్రజలు ఓన్ చేసుకున్నారు అదే ప్రకాష్ రాజ్ గారు కర్ణాటకలోనే ఎక్కడో పొలం తీసుకోవచ్చు షాద్నాలు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు షాద్నాలో పొలం తీసుకున్నాడు షాద్నాలో ఊరు దగ్గర తీసుకున్నాడు మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు మీరే ఊరికి ఎవరులేండి మీరు కూడా కష్టపడి కొనింటారు అది మీకు డబ్బులు ఇచ్చి కొనింటారు దానికి డబ్బులు ఇచ్చి కొనింటారు కానీ అది ఏం కాదు కానీ అట్లా ఇంకా రిలేషన్ పెరిగింది మీ పొలం కొన్నాడు లేదన్న నువ్వు పోటీ చేస్తే నాన్ లోకల్ లోకల్ ఏం మాటలు ఇవన్నీ పని చేస్తాడా చేయడా ఇలా కేసీఆర్ గారితో ఆయనకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఏమైనా మంచి మన మన మా అసోసియేషన్ మంచి జరిగిద్ది అనే సంకల్పం తప్ప ఇవాడు ప్రకాష్ రాజ్ మీద మాకు చెడ్డాడు నాన్ లోకలు ఇవన్నీ ఎందుకు పనిచేస్తాడే చేయడా దానివల్ల మన మా మా సభ్యులకైనా ఉపయోగపడిద్దా కాదు మా సభ్యులకైనా ఉపయోగపడిద్దా దానివల్ల పది రూపాయలు బెనిఫిట్ అయ్యి మా బాగుపడితే పేద కళాకారులు సంతోషంగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీ రెండు సంవత్సరాల పోస్ట్ అన్న ఇదేం పెద్ద ఇది జెట్ కేటగిరీ పోస్ట్ కాదు మా అధ్యక్షుడు అనేది రెండు సంవత్సరాల పోస్ట్ మంచి చేస్తే ఇంకోసారి ఉంటాడు చేయకపోతే ఇంకో కొత్త వాడు వస్తాడు అదేనండి గణేష్ గారు నేను చెప్పేది ఇంకా సెప్టెంబర్ పన్నెండు ఏమో ఎలక్షన్స్ ఉండేది ఇంకా సెప్టెంబర్ అంటే యాభై ఏళ్ళు ఉన్నాయండి అదే
ఇప్పుడు సురేష్ కొండేటి గారు కావచ్చు ఏడిది రాజా గారు కావచ్చు శ్రీకాంత్ గారు అనవసరమైన టాపిక్ నా దగ్గర స్థానంలో ఉండే వాళ్ళే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇటుకు వచ్చి ఇది చేస్తున్నారు ఈ విభేదాలు ఎందుకు అంటున్నాను అడిగే నా సంగతులు నేను చెప్తా పక్క ఇంట్లో పక్క సంగతులు అన్నడికి కుటుంబం అన్నప్పుడు ఒక కుటుంబం చివరి వరకు కలిసి ఉండాలి కదా కలిసే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు నాకు వచ్చి వాళ్ళంతా విమర్శలు చేస్తున్నారు కదా అన్న వాళ్ళ సంగతి నన్ను అడగవాక వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నన్ను అడగబాక నా అభిప్రాయం నన్ను అడిగా నేను చెప్పా సురేష్ కొండేటి ఏడీసీ నన్ను అడుగుతా విన్నా నువ్వు అంతేనంటారా మా భవన్ ఎందుకు వద్దంటున్నారు మీరు ఏ మా భవన్ మా భవన్ కట్టమంటున్నా కానీ దాంతో పాటు ఈ పేదలకు కూడా ఒక వంద మందికి ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అని అన్న మా భవనం కట్టకుండా ఇది కట్టమని నేను అన్న నా ఉద్దేశం ఇది రెండు చేస్తే బాగుంటుంది రెండింట్లో దీనికి చాలా ఇంటర్వ్యూలలో మీరు మా భవనం వద్దన్నారు మీరు మా భవనం వద్ద మా భవనం కంటే ఈ రెండేళ్ల ముందు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది నాగరాజ్ గారు రెంట్లు కట్టుకోలేని కళాకారులు ఉన్నారు వంద మంది ఒక వంద మంది పాపం వంద మందికి మనం ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించాం అనుకోండి పెద్ద ఇష్యూ కాదు పోయి సీఎం గారిని అడిగి అందరికి టూ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు కదా సార్ మా తొమ్మిది వందల మందిలో ఈ వంద మందిని మేము ఐడెంటిటీ చేసాం దయచేసి ఏళ్ళకు కూడా ఇల్లు ఇవ్వండి అని అడిగితే వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీ అని నా ఉద్దేశం అంతకంటే ఏం లేదు నేను మా భవనం కట్టమంటే కట్టరో వద్దంటే ఆపరో ఈ చేయమంటే చేయరు మనం ఈ తొమ్మిది వందల మందిలో ఒక సభ్యుడిని అంతే అంతేగాని ఐ ఆమ్ నాట్ డిక్టేటర్ ఓకే నేను చెప్పింది ఏమి జరగదు అక్కడ నేను ఐ ఆమ్ సపోర్ట్ టు నా ప్రకాష్ రాజ్ అంతే ఏంటంటే మా ఎలక్షన్స్ ఒక రాజకీయాన్ని పెద్ద తలిపిచ్చేస్తున్నాయి ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒక ప్యాన్లు నరేష్ గారు ఒక ప్యాన్లు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈమె మన ఆయన పేరు మన నోటీస్ వచ్చింది చూడ ఆమెకు హేమ హేమ గారు ఒకటి ఉన్నారు జీవిత గారు ఒక ప్యాన్లు అంటారు మంచు మనోజ్ అంటారు ఇట్లా రకరకాలుగా విడిపోయి ఊరికే విభేదాలు వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఎందుకు ఇదంత అవసరమా అనేసి నా అభిప్రాయం పనిచేయండి మీరు రేపు ఆంధ్రాణ అక్కడ ఆంధ్రాణ పోయి చంద్రబాబు గారిని జగన్ గారిని సోమయ్య రాజు గారిని కదం పార్టీలు అందరినీ గుర్చోబెట్టి మీకు ఎందుకు ఇవన్నీ ఎలక్షన్ వద్దు ఏమొద్దు మీకు విభేదాలు అవసరమా ఎవరో మీరులో మీరు మాట్లాడుకొని మీరే ఉండండి పెద్ద మనిషికి తీర్పు చెప్పండి కుటుంబమే వంద పార్టీలోనే ఐదు వందల మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఐదు వందల యాభై మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి ఎన్నో ఆచారాలు ఉన్నాయి ఎన్నో కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి ఎన్నో కులాలు ఉన్నాయి అందరం భారతీయులమే మా తొమ్మిది వందల మంది మా అసోసియేషన్ ఏందన్నా నువ్వు మాట్లాడుతూ మాకు చెప్తా సలహాలు నువ్వు పోయి ఇంటర్వ్యూ చేసే పెద్ద పెద్ద చెప్పు ఎందుకంటే మీకు పోటీలు కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఈ డబ్బులు బాధ తప్పింది కదా ఈ కోట్లు మిగులుతాయి కదా ఈ వందల కోట్లు జనానికి సేవ చేయండి అని చెప్పండి వందల కోట్లు అవుతాయి రాజకీయాలు నా తెలియదు నీకు తెలుసు కదా నువ్వు తిరిగి అదే పని ఉన్నావు కదా మాకేం తెలుసు రాజకీయాలు ఎవరు మా సరే అన్న నేను పోతా ఇంకెందుకు నన్ను నీ ఆరు వందల ఇంటర్వ్యూ అడిగే ఊరికి ఇచ్చాను ఇంకెందుకు అన్న నిరీక్షిస్తావు మొత్తం మీద అయితే మా ఎలక్షన్స్ లో విజయం ఎవరు మరించే అవకాశం ఉంది అంటారు ఎలక్షన్ ఎన్ని రోజు చెప్తా నీకు ఎలక్షన్ రోజు ఇప్పుడే చెప్పారా మీరు ఇప్పుడే చెప్తాం స్వామి నువ్వే అన్న నూట పది వంద సీట్లు వస్తే నేను కాంగ్రెస్ చెప్పాను అని చెప్పావు కదా నేను ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అయినా కౌంటింగ్ అయినా చెప్తా మెసేజ్ నాగరాజ్ గారు ఇదే హీరోగా సినిమా తీస్తున్నారని అందరూ బయట వచ్చినప్పుడు ఎవరిని అడిగినా బల్ల గణేష్ గారు ఇంతసేపు కమెడీ గాను ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన హీరో అవుతున్నారని చెప్పారు నాకు అందరూ కూడా అన్నప్పుడు రా చిరంజీవి గారు కూడా మీతో మాట్లాడారంట కదా ఏమని అదే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అనేది చెప్పారంట కదా చెప్పి ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు ఏమి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అది హీరో కాదన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ అది పాటలు ఉండో ఫైట్లు ఉండో డ్యాన్సులు ఉండో ఏమండో ఓ డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం అది ఒక ఊరికి ఒక చిన్న ఒక ఖైదీ మీద ఇంట్రాక్ ఇంట్రాగేట్ చేస్తుంటారు మంచి కథ అది యాక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఏమోషనల్గా అంత అంతే హీరో అంటే డ్యాన్సులు గీన్స్ అలా ఏమి ఉండవన్న ఇప్పుడేం డ్యాన్సులు చేశానన్న అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది ఫైనల్గా ఒకే ప్రశ్న అన్న చెప్పన్న సినీ రంగంలో వచ్చారు రాణిస్తున్నారు ఇంకా ముందుకు వెళ్తారు మీరు ఎంత ముందుకు వెళ్తారు కానీ రాజకీయ రంగంలో వచ్చి ఆగిపోయారు ఓకేనా మరి రాజకీయ రంగంలో ఏం నేర్చుకున్నారు సీనియర్ రంగంలో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు బాగా అడిగావు అన్న సినిమా రంగం అన్నం పెట్టింది భవిష్యత్తు ఇచ్చింది రాజకీయ రంగంలో ఆరే నెలలు తిరిగిన ఏమో డబ్బులన్నీ తోటమే కానీ లాభం లేదు ఏం సేవ చేద్దామనో అవకాశం ఉండలేదు కానీ మీరు ఇప్పుడు జలీం రోషన్ అని ఒక ట్యాబ్ ఒక క్రీమ్ ఇచ్చిపోయారు ఒకసారి ఓడిపోతే ఎట్లా అని ఆలోచించి ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత నీకు మళ్ళీ నీకు ఇంటర్వ్యూ
బైరేడ్ సిద్ధార్థ రెడ్డి గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఏంటి అసలు బైరేడ్ సిద్ధార్థ రెడ్డి గారి నుంచి మీరు ఏం చెప్తారు మా దమ్మన్న కురాడన్న దమ్మన్న కురాడ ఓకే చూసే నేను ఇంటర్వ్యూ చూశాను దమ్ము ఉంది కరెక్ట్గా ల్యాండ్ అయ్యాడు ఓకే కరెక్ట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్ వ్యక్తి దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యాడు ఓకే అది అట్లా అట్లా కలవాలి మనిషికి ఇప్పుడు అట్లా దమ్మున్నాడు కూడా రాంగ్ పార్టీలోకి వెళ్ళి రాంగ్ ఇష్యూ ఏంటి ఉండదు కరెక్ట్ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యాడు కరెక్ట్ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మనం ఒక మనం కలగంట వేరు ఆ కలం నిజం చేసుకోవటం వేరు బైరెడ్డి సిద్ధార్థారెడ్డి అనే అబ్బాయి కరెక్ట్ మనిషి దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యాడు ఆయన దగ్గర దమ్ ఉంది ఇప్పుడు బండిలో ఎంత పెట్రోల్ ఉంటే అంత స్పీడ్కి వెళ్తుంది అన్న ఓకే ఫుల్ పెట్రోల్ ఫుల్ ట్యాంక్ ఫుల్ లోడెడ్ ట్యాంక్ అది దాన్ని ఎక్కడైనా తిప్పుకోవచ్చు బండి ఫుల్ లోడెడ్ ట్యాంక్ నేను ఇంట్రో చూసే బలే అనిపిస్తాడు నాకు నేను ఫోన్ చేసి కూడా మొన్న ఈ మధ్య ఒకసారి మాట్లాడా అన్న హైదరాబాద్ వచ్చిన కలుద్దాం అన్నాడు మంచి మీరు ఇద్దరితో కూర్చొని ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి సరదాగా ఉంటుంది చెయ్యి చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి అబ్బాయికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు సిద్ధార్థ రెడ్డి గారు మంచి భవిష్యత్తు ఉందండి ఆ డౌటే లేదు అట్లే తెలంగాణలో కూడా అన్న ఇక్కడ రాజకీయం ఈ సినిమా వ్యాపారం ఇదేది వారసత్వంతో రాదు అన్న ఎవరికి అది బిల్డ్ చేసుకోవాల్సింది ఓకే ఓకే ముఖేష్ అంబానీకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అనిల్ అంబానీ ముఖేష్ అని అల్ అంబా ధీరుభాయ్ అంబానీ గారికి ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ ఇద్దరులో ఒకళ్ళే పైకి వచ్చారు టాలెంట్ అన్న ఇక్కడ రావాలనే ఉంది రా చాలా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు గురి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కొడుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాడు అంటే ఆయన దగ్గర టాలెంట్ ఉంది అట్లాగే ఈ సినిమాల్లో కూడా ఎవరైనా పైకి రావచ్చు టాలెంటే అని ఇక్కడ పే చేసేది సిద్ధార్థ రెడ్డి చాలా పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్తాడు ఓకే ఇంకా ఫైనల్గా మీరు నిర్మాతగా నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమా ఏది ఏ హీరో ఉండొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో డేట్ అంతా ఫిక్స్ అయిపోయిందా అయితేనే చేస్తలా చేయను ఓకే అవుతానే నెక్స్ట్ సినిమా చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అంతే అలా చేయను ఓకే ఫైనల్గా సినీ రంగ ప్రేక్షకులకు కావచ్చు రాజకీయ నాయకులుగా ప్రజలకు కావచ్చు మీరు ఇచ్చే సందేశం అంటే ఒక బండ్ల గణేష్ గారు నేనేం సందేశిస్తా సార్ ప్రజలకు సందేశించేది ఒక పండి నేను అంత లేదంటారా ఎవరికి ఏమైనా ఇస్తే ఆ పని చేయండి ఎవరికి భయపడబాకండి ఎప్పుడైనా చచ్చిపోవాల్సింది చచ్చిపోయే రోజు వస్తే చచ్చిపోతాం ఏలాలనిపిస్తే ఏలుతాం మాట్లాడనిపిస్తే మాట్లాడతాం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఎంజాయ్ చేస్తాం అంతేగాని ఎవరో చంపుతాడు ఎవరో తిడతారో ఎవరో కొడతారో ఎవరో మాట్లాడతారో ఒకరికి భయపడి బతకొద్దు అని నా మాట ఒకరికి భయపడి బతకొద్దు మనకి మనకి మనమే బాసులమే మనకి మనమే డిక్టేటర్లమి మన రాత మనమే రాసుకుందాం మన జీవితానికి మనమే పునాది చేసుకుందాం మన భవిష్యత్తుకు మనమే మన రహదారి చూసుకుందాం అనుకుంటాం ఓకే కులాలుగా విభజించబడిన ఈ సమాజంలో కరోనా ఎటువంటి పాటలు నేర్పింది అంటారు ఎందుకంటే మీరు కరోనాతో రెండు సార్లు ఇబ్బంది పడ్డారు కదా కరోనా పాటలు నేర్పింది మీరే పాటలు నేర్చుకున్నారు కరోనా మాత్రం ఉత్సవపు చేసింది సార్ చచ్చిపోతారని భయపడ్డా చాలా నిజంగా భయపడ్డా ఎందుకంటే నా ఆత్మీయులు నా ఆత్మీయులు నాతో పాటు రెండు రోజుల ముందు రెండు రోజుల ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయారు భగవంతుడి దేవ వల్ల భగవంతుడు చిరంజీవి గారు రూపాయ నుంచి కరెక్ట్ పాపం ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లకి పెద్ద పెద్ద మంత్రులకు కూడా రూములు తరగకపోతే చిరంజీవి గారికి కేర్ చేసి నాకు రూమ్ ఇప్పించి నేను కాపాడారు లేకపోతే నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నేను మీ దగ్గర ఉండేవాడిని కాదేమో ఇవాళ అందుకు ఆయన రుణం తీర్చుకోలేను కానీ మీ అందరి ముందు దానికి పాదాభిమానం తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను అడుగుతున్నా ఈ కులాలుగా విభజించబడి కొట్టుకుంటున్నాను ఎన్ని రాజకీయ లబ్ధి కోసం టైం పాస్ల కోసం కులాలు వెళ్ళాలి మాట్లాడతారు ఏం కులాలు సార్ మన అందరం మనుషులు మనము కరోనా చూసి ఏం పాఠం నేర్చుకోవాలి అనేది చెప్పేగా కులాలకి వెళ్ళాలి ఏం లేవురా నాయన జాగ్రత్తగా ఉండండి కులానికి కరోనా రాదు రా నాయన మనిషికే వస్తుంది ఎన్ని ఉట్టి మాటలు ఆడుకోలేము మనకు ఏం సార్ ఎన్ని ఎక్కడున్నాం సార్ మనం ఇంకా డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు స్వతంత్రం వచ్చి ఇంకా కులాలేం సార్ ఎందుకు అవన్నీ పేదాడికి రిజర్వేషన్ వేయండి డబ్బులు అయినా పేద నిరుపేదకి సాయం చేయండి అన్ని కులాల్లో డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని కులాల్లో పేదలు ఉన్నారు ఎందుకు లేరు సార్ పాపం ఓకే థ్యాంక్ యూ బండ్ల గణేష్ గారు కలిసిన మీరు అందుకంటే అందరికీ ఉపయోగపడే వ్యక్తి అందరి మంచి కోరుకునే వ్యక్తి అందువల్ల దేవుడు కూడా మీ పైన మంచి మిమ్మల్ని బాగా ఆశీర్వదించి మీరు నిండు నూరేళ్ళు సుఖశాంతులతో జీవించాలని కోరుకుంటున్నా ఆరు వందల ఇంటర్వ్యూ నేను మీతో చేయడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు నేను ధన్యుణ్ణి అన్న నారాదన్న నువ్వు అడగం కాలే
నాకు ఏదో నోరు తోందరా కృషికి అన్నాను నువ్వు దాన్ని ఈయనని చెప్పి వేసి నన్ను ఆడుకున్నావు కానీ నువ్వంటే నీ చొచ్చుకుపోయే తనం కానీ నువ్వు అడిగే విధానం కానీ నువ్వు ప్రశ్నించే విధానం కానీ జనంలోకి ఈజీగా వెళ్తుంది అందుకని అలాగే ఐ డ్రీమ్ ద్వారా అందరికీ ప్రేక్షకులందరికీ ఐ డ్రీమ్ ఐ ఐ డ్రీమ్ చూసే వాళ్ళందరికీ ఒకటే నా రిక్వెస్ట్ మనం మనలా బతుకుతాం మన కోసం మనం బతుకుతాం మన కుటుంబం కోసం మనం బతుకుతాం అంతేగాని ఎన్ని కరోనా వచ్చి నాకు ఎప్పుడు ఏమవుద్దో ఎవరికి తెలియదు ఏ క్షణం ఏమవుద్దో తెలియదు ఇది మళ్ళీ మూడో ఇవే అంటున్నారు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోండి ఎవరితో సాధ్యమైనంత తక్కువ గొడవలు పెట్టుకొని ముందుకెళ్దాం గొడవలు వస్తే మనం ఏం చేయాలి అనుకోండి పోరాడాల్సిందే సాధ్యమైనంత తక్కువ గొడవలు పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మీ బండ్ల గణేష్ నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్